ওই বিষয়গুলো বলেন না কোন বিষয় বসেন না হুজুর বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনীতি নিয়ে কিচ্ছু কথাকে বুঝতে পারতেছেন তা আমি আপনাদেরকে বলি ভাই বলেন আমার বাড়ি কোন জেলা গাইবান্ধা আপনাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জ তা আমার যদি রাজনীতি করা লাগে আমি গাইবান্ধায় করলে লাভ নাকি সিরাজগঞ্জে করলে লাভ কারণ এই জায়গায় রাজনীতির ফাও পেশাল বাইরে আমার কোনো লাভ নাই কারণ আগামী নির্বাচনে মহিলা মেম্বর পদেও দাঁড়ানোর যোগ্যতা আছে তাহলে সিরিয়াসগঞ্জে রাজনীতির কথা বললে লাভ নাই রাজনীতি বলে আমার এলাকায় করা লাগবে কথাগণ ঠিক না বলছে এই জন্য আপনারা টেনশন মুক্ত থাকতে পারেন আমি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো বক্তব্য দেব না আমি রাজনীতি কোনো দলের বক্তা না আমি রাজনীতি কোনো বক্তব্য দেব না আই নট সিনি পলিটিক্যাল ওয়ার্ড বিকজ আই নট এ লিডার অফ এনি পলিটিক্যাল পার্টি কারণ এখানে সব দলের লোক আছে আছে না নাই এখানে বসে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি কমল সমাজ শাসক বাসদ জন্মানো আঠেরো জন্মকে ফুরফুরে হাটা চলো মানে জমা তাবলিক পাবলিক কোনো মানে কোনো ধরনের গরম ফরম শিশু মাত বিকল্প ধরা এল জিপি বিডিএম নাগরিক শক্তি ভিপিএল সোসাইটি চার দল চোদ্দ দল আর দল উনিশ দল বিশ দল এবং ইসলাম বিএনএফ বাংলাদেশ কংগ্রেস এই পর্যন্তই থাক বাংলাদেশে কত দল কথা বলেন ঠিক না বেটি আমি যদি দলীয় আলোচনা করি এই দিক থেকে যদি একটা দলের গুদা মারে ওই দিক থেকে আর একটা দলের লোক যদি থানায় টেলিফোন করে আমি ছোট হুজুরের অবস্থা ভালো না কারা অতএব বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমি একটি কথাও বলবো না আপনারা টেনশন মুক্ত থাকতে পারেন তবে হ্যাঁ আমি গোলাম রব্বানি যদি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রহমতুল্লিল আলমিনের মদিনার আদর্শে রাজনীতির কথা বলবো কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আমি গোলাম রব্বানি যদি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেই খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ফারুকের আদর্শের রাজনীতির কথা বলবো যে উমর ফারুক আল্লাহর জমিনে আল্লাহ রাইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে পর্যন্ত সার দেয় নাই কথা বলেন ঠিক না সেই মদিনাওয়ালার আদর্শের রাজনীতির কথা শোনার পর আপনার জন্য আবার চুল কে নিয়ে আরম্ভ না হয় কথা কন না কেন মানে আজকাল ওয়াজের অবস্থায় এমন হয়ে গেছে ভাই মানে যখনই মুসানবির ওয়াজ করতে যাবেন ফেরাউন নাম নিলে মনে করছি কি আমি ফেরাউন আরে বেটা ওই ফেরাউন আর তুই মেলে কথা কর না ইব্রাহিমের আলোচনা করবে যা যখনই নমরুদের নামে একটু বক্তা জোর কন্টেন কি আমার কি নমরুদ হয়ে গেল পাগল এলে পাগল কথা কর না কে কত যুগের আগের ঘটনা করছে তো তোমার সাথে কেমনে মেলে কথা কর না কে এটা কিন্তু একটা ধ্যান ধারণা হয়ে গেছে মানুষের আমি আফসোস হয়ে যাচ্ছি মানে জোরে করে এক জায়গায় ফেরাউন লিছি একজন ওয়ার সাথে যেহেতু সব তো আমাকে রক্ষ করলেন তিনি তো কথা কন না গে আজকে ওয়াজের পরিবেশ তাই হয়ে গেছে ভাই এই জন্য সব কমিটি খালি আমার তিনটা সাবজেক্ট দিচ্ছে সব জায়গাত করছে হুজুর একটু মায়ের রস আর এক জায়গায় গেলে হুজুর পদ্মা রস আর এক জায়গায় গেলে হুজুর কবরের রস এর বাইরে আর কোনো ওয়াজ নাই কথাকে বুঝবেন পারছেন আপনারা তো আপনারা কি মনে করছেন পাগল লোক যদি কোন নৌকে নারাস না ও কেউ তো আমার মনেই ছিল না তো এরা যখন কয় হুজুর এলে কই না তখন তো বেশি মনে হয় কথা কর না কেন রাগ করতেছেন আপনারা এজন্য বক্তাকে বক্তার গতিতে কথা বলবে দেওয়া যাবে কথা কন ঠিক না বেটে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলে তখন ধরেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলে ধরেন সরকারের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলে ধরেন হক কথা যদি বলে চুপ করে থাকেন কথা কন না কারণ কোরআন হাদিসের হক কথা সবার বেটে হজম সুদ খোরের সামনে সুদের ওয়াজ করলে ও সুদকুর কি সিরাজগঞ্জের দামি কোন হোটেল থেকে বলবে মিষ্টি নিয়ে আসে গোলাম রব্বানি হুজুর এত কষ্ট করে গাই বাঁধা থেকে যে সুদের ওয়াজ করেন হা করেন এক পিস মিষ্টি খাওয়া নাকি কইবে হুজুর এসে আমার সুদের ব্যবসা লাল বাতি চালাইছে যে বেচারা ঘুষ খায় দুর্নীতি করে হারাম খোর হারাম খায় ভুড়ি বানাইছে আখিরি ভুড়ি ওই হারাম খোরের সামনে যদি ঘুষের ওয়াজ করা হয় ঘুষি না বেচা যারা নামাজ পড়ে না বেনামাজি ওদের সামনে নামাজের ওয়াজ করলে খুশি না বেজা যে নারীগুলো ব্যাপার দেয় চলাফেরা করে বুকে অন্যা পর্যন্ত রাখতে চাই না জিন্সের প্যান গেঞ্জি বইরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যায় যুবক দেখলে কয় ফাটতে যায় ওই রকম বেহায়া ব্যাপারদা নারীর সামনে যদি পদ্মার ওয়াজ করা হয় ওরা খুশি না বেজা আরো জোরে কম এজন্য ভাই ও যদি কারো বিপক্ষে চলে যায় ও কিয়ামত পর্যন্ত বক্তার ওপর খুশি হতে পারে এই জায়গায় একটা কথা বলি আপনারা সহজে বুঝবেন ছোট্ট বাচ্চা অসুস্থ বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে ডাক্তার ভাই ছেলেটা অসুস্থ একটু ওষুধ দেন 
তো কিছু তিতা ওষুধ দিয়েছে ছোট্ট মানুষ তো তিতা ওষুধ খাইতে পারে না সব ফেলায় দিয়েছে পরের দিন সকালবেলা আবার চলে গেছে ডাক্তার ভাই গতকালকে ট্যাবলেট দিয়েছিলেন তিতা আমি ছেলের পিতা বলেন না ছেলের কোন কায়দায় ওষুধ খাওয়ায় বলে উপায় একটাই আছে সিরাজগঞ্জের ভালো কোন হোটেল থেকে মিষ্টি কিনবেন মিষ্টি কিনা মিষ্টি একটু ফাঁক করবেন ফাঁক করে ট্যাবলেট দিবেন দিয়ে আবার পূর্বের মতো মিষ্টি বানাইয়া ছেলের সামনে খাইতে দেবেন আশা করা যায় মিষ্টি খাওয়া হবে ট্যাবলেটও ভিতরে চলে যাবে আপনার ছেলেটাও সুস্থ হবে ডাক্তারের এমন কৌশল বাবার কাছে চমৎকার মনে হলো বাবা তাই আমল করলেন প্লেটে বা পিরিজে মিষ্টি দিয়ে বলতেছে বাজান তুমি মিষ্টি খাও আমি তোমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে এসেছি বাবা পানি নিয়ে এসে দেখে প্লেটের মিষ্টি খাওয়া শেষ মনে মনে খুব খুশি সোহান আলহামদুলিল্লাহ পরে জিজ্ঞাসা করে বাজান মিষ্টি খাইস ছেলে উত্তর করে বলে হাবা মিষ্টি খাইছি ঠিকই কিন্তু মিষ্টির ভিতরে যে বিসি ছিল ওইটা খাই নাই ठीक কষ্ট পাইছেন আমার ভাইয়েরা এই জন্য বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য রেখে কথা বলা লাগবে হক কথা বলা লাগবে বাতিলের ভয়ে হক কথা কখনো গোপন করা যাবে যা আছে কপালে হবে কাল সকালে মমিনেরা মরে জীবনে কয়বা আর কাপুরুষেরা মরার আগে কয়বার মরে এই জন্য আমরা মমিন হয়ে মরতে চাই কাপুরুষকে থেকে আমরা ভয় পাই না কথা কান্তিক এই জন্য কোরআনের হক কথা বলার জন্য আপনাদের সামনে আসছি যারা কষ্ট করে বসেছেন থাকবেন নাকি চলে যাবেন কিছু সময় থাকা যাবে আমার ভাইরা টেনশন মুক্ত হয়ে কিছু আলোচনা করব আপনারাও শুনবেন এনশা এনশা পাশে মা বোন আছে না নাই আছে বহু শুনেছি আপনাদের তুলনায় মা বোন নাকি বেশি শুনে হইলাম খুশি কথাকে বোঝেন নাই এই জন্য মা বোনদের জন্য স্পেশাল কিছু আজ আছে না নাই মা বোনদের জন্য ওয়াজ করা দরকার ওরা বারবার আমাদের দেশের সরকার সংসার জ্বালায় প্রয় করে দিল সরকার আজকে একটু আলোচনার মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের মা বোনদেরকে হালকা বোঝানো দরকার घरे बाब जगह बोक देखे भय कर पुरुष के हाथ तोलें तो देख सबाई बोक देखे भय कर এমনি তুলিচ্ছেন পরে আপনার মানে বাড়ির যা আপনার ক্যারেক্টারের সাথে মিলে দেখলে এটি মিশেই মশালে তুলিছেন ওটি ঠিকই ভয় করে আমার ভাইয়েরা সরাসরি আমরা আলোচনায় প্রবেশ করব যারা কষ্ট করে কোরআনের মাহাফিলে বসেছেন আল্লাহর কোরআন থেকে কথা বলতে গেলে আসলে তো আমাদের কোনো জ্ঞান নাই জ্ঞান দান করেন কি আর জোরে বলেন আমাদের কোন জ্ঞান নেই আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন আমাদের আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন সমুদ্রের মাছগুলো পর্যন্ত কিনারাই ভিড় জমায় দিত বলেন কণ্ঠ কি একাই সুন্দর কথা বলেন না কেন স্ত্রীর চোখকে ফাঁকি দিয়া জনগণের চোখকে ফাঁকি দিয়া সারা রাত জায়গা জায়গা নবীর কণ্ঠের কোরআনুল ক্যারিম তিলাবত শুনত বলেন সোনার পরে কি সকালবেলা কি করে জানেন 
সারা রাত কোরআন শোনে আবু জেল সকাল বেলায় বলেন ওবি মোহাম্মদ পাগল কে রে আবু জেল তুই কি ছাগল সারা রাত দাইগা কোরআন শুনে সকাল বেলা পাগল জাদু কর বলে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এই জায়গায় আপনাদেরকে আরেকটা কথা বোঝায় দেই আবু জেল কাফের হইয়া সারা রাত নবীর বাড়ি ধরে কোরআন শুনে আর মুসলমান দাবি করার পরেও কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেয় महफिल <laughs> बंद सम्मानित सामने पवित्र आलोक मूल्यवान आलोचना कर विशिष्ट इसलमी चिंतन आंतर्जा कुरान उत्तर बंगे आलोड़न सृष्टिकार बक्ता हजरत मौलाना मुहम्मद गोलम रब्बानी जुक्तिबादी साहेब हजरत मौलाना मुहम्मद गोलम रब्बानी जुक्तिबादी साहेब अभी हजरत के तार नाम की मानुषे कलिजा छोट ना बड़ जे देश मानुष बारो लक्ष मत रोहिंगार निर्तित मानुषे जन्म बांगलेशर छोट मातृभूमि जगह से देश के मानुषर कलिजा अवश्य छोट ना बड़ तेर विश्वास सुरजगंजर मानुषे कलिजा अनेक बड़ तैना जर कलिजा बड़ो तरह से हमें त्रिश सेकेंड समय दीची जो भाई दाड़ी आदर जो एक जगह सर दे जर कलिजा बड़ो त्रिस सेकेंडर मध्य सामने चेपे बसे त्रिस सेकेंड समय चेपे बस कथा ना बोली आयोजन बोलार नहीं जा देखे जा देखते आलहमदुल्ला बोला मैंने परेश बसार जगह खूब छोटो क्यों तो आयोजन अनेक सुंदर यज अपने सालाम दीची भाई सकले एक सालाम जवाब देवें और एक आलोचना सुनते हम श्रोता जो एक कथा बोले वाज कर भलो लागे और श्रोता जो कथा ना बोले वाज करते मन ही चाय एक समस्या यह जो अपना कथा बोलते पर तो इनशाल बिल्कुल <laughs> نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 
wa nashahadu anna sayyidana wa sanadana wa habibana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمارا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرطانه الحميد شكل جوان سر محبة آواز دي قرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سم بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين صدقت يا رب العالمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أراه مسلم وقال تعالى في شان حبيب الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل درد إبراهيم برون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Abar kau pura ya lah. Dulu di Ibrahim apa nama nama pori mana? Nama Zeki pori. Hah? Mana? Ini dulu di amat itu sound kaum hoi. Dabin, dabin, dabin. Hah, yes. दुर्दे इब्राहिम हम लोग पढ़ते पारी, शबाई पारें, तल उच्च आवाज़ ज़रा कर पढ़ बैं, शकल एक तो पढ़ूँ, अल्लाहुम्मा कबासुल्लाह इतना
हजार बैंथा बेदनार पर फिर आसनी तुम अपन घरे दिन आलो तुम सर दीते चले ग मक्का से रे फिर सो तुम्हें भूली कम कर तुम्हें भूली कम कर सारे काजे निजे के दिए छिले तेर का फेर चिल्लना से आलो दुष्ट से पिसु दिल ले लिए सारे काजे निजे के दिए छिले ते फेर का फेर चिल्लना से आलो दुष्ट से पिसु दिल ले लिए पाथर आघाते क्षत भी क्षत हो सारा शर थे रक्त झरे फिर सो तुम्हें भूली कम कर तुम्हें भूली कम कर हीरार गोहाई तुम्हारी ध्यान आसमान थे के नामे अलकुरान हीरार गोहाई तुम्हारी ध्यान आसमान थे के नामे अलकुरान भांगल सवार भूल तुम्हारी पारे अश्ल कुरान रे साया तले खाली दो मोरली आब बकर इसलमी झंडा नील जे तुले अल्लाह मिन तुमी सिल जे शादाई शकुल मानो शेरी तारे हेरा सो तुम्हें भूली कम कर तुम्हें भूली कम कर जरा दिल असे अमर अल्लर भय जर मन असे अमर अल्लर भय अल्लाह अल्लाह सब समय आहार निदेरा बलो लगे नई दुनिया बलो लगे ना बलो लगे शुद्ध इल्ला रे मोसर कले मासरिया दे फिर बोले असिया रे मोसर कले मासरिया दे असिया बोले जीवन दे बो असिया बोले शोहिद हो तो बो कले मासरी बोना बुके थकले मधु भमर जेम आसे कुरान ज्ञान थकले बुके सबाई भलोबे लाइला जोरे ला
कर हुकुमे भाद्र मासे गासे पाके ताल ते तूले ते टकेर फशल मोरी जे ते जाला इलाहा जोरे लाम Illallahu Muhammadur Rasulullah Javan Sri Akbar ke Pursi Sallallahu Alaihi Wasallam Uti Jubaghi Shiraz Gonzilar Shadar Thanaran Turgato Soa Gobindu Hafiziya Madrashar Uddo Ghe Dui Din Bapi Te Istomo Birat Islami Jalshar Askeri Prothom Razunir शमन तो शुजुक गोन रे बल पिसीडें जनाब अलहास शेख केरा मुताली साहिब कुरान उल करीमेर महापिले शमन तो शबाबुति कलापाक है ते तो युबान से है ते कुलिया दान करूँ शकले बोलो ना मी अस्करे महापिले शमन तो प्रधान होते थे जनाब मोहम्मद अब्दुल कयूम सरका दुआ करा दौर करा लपा तेरे गोलाम के ने खायत दान करूँ शकले बोलो ना मी अस्कर महापिले विशेष उत्तिति जनाब अलहाज डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहिब लपा ताके भालो करे मानुषी शिवा करा जोना लपा ताऊफिक दान करूँ जोरे बोलो ना मी लपा तेरे गोलाम के ने खायत दान करूँ शकले बोलो ना मी शम्मारी � आलोचना के दोनों को रचें हाफिस माउलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल मसूद जुक्तिवादी साहिब खोती बिल कुसी जामी मुर्सीद अलापाक तारे गोलामे ने कौन टुके दीन रे जन्नो इस्लामे रे जन्नो कोरा ने रे मायदा ने जन्नो कबूल करूँ शकले बोलो ना मी आगमी काल के आलोचना के दोनों को रबें तोरुं देर मुद्दे खूब भालो खूब भालो वालो चुना करें आपने राष्ट्रीय खूब मजा पावें एवं तोरुन मानोश खूब गड़म वक्त वो दीते जाने अल्हास हजरत मालूम मोहम्मद मकसूद अलाजुमी साहिब छोटो भाईर मोतो आपने देखी खूब भालो वाशी खूब भालो वालो चुना करें आगा मिकाल के आश्ले इन्शाल्लाह भालो की सुबह भी नालक को बोल करूँ हमारे पियो दीनी भाई मावला ना मोहम्मद अब्दुल हन्नान शरकार अल्लाह पाक तारे गोलाम के दीनी रिचनों कोरने रे मायदा ने जनों को बोल करूँ शकले बोलो ना मी ऐसा हो अनेक गुलो भाई गिए से न की जगह अनेक कष्ट करे गिए से तादर का अल्लाह पाक जनों इस्लाम रे जनों को बोल करूँ शकले बोलो ना मी मंच उपस्थि� प्यो जुबक भाईरा छोटो छोटो शोना मानी केर पर दर आराले शम्मनी तो बुला शरोला आबे दा साले हा माओ बोने प्रशासने शम्मनी तो पुलिस भाईरा डीबीरी भाईरा जातिरी बीबी प्यो शंभव दिख बंद बंद विभिन्न राजनैतिक दिख दाले शम्मनी तो नेता कर में भाईरा शबाई के नियाबर और सलाम बीरी माई कुर्सी आशा कुर्सी शकुले सलाम मेरे जवाब जो रिश्ते दे बे अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाही अबरकातुह हमरा शुक्रिया दाई करते सिशे मोहान मोनी मेरे दरबार जाला पक सुबहान अगवत आला दया करे कोरुना करे माया करे मोहब्बत करे भालो वेशे बसंद करे वत्रो इलाका थे के गोनी गोनी अल्हम्दुलिल्लाह। हाय ना इक्रे बनाता वालों शोधा दूर करे मुसलमान की शबे। शिंगहर मतो बाखर मतो गर्द जंदी है दुई चार ठोटना रे आचित कर मेरे बोलूं ना अल्हम्दुलिल्लाह। परुन रब्बा ना लकल हम्द। हम्दं कसीरं। दुई की बाम। मुबारकं। फी। प्रशंग साथ आई गुलाम का प्रशंग साथ आई गुले खुशी हो बिन की सुखे तक लो प्रशंग जा कर बोका दुखे तक लो प्रशंग जा कर बोका हर बाबूस ताई क्रीतुक को ता प्रशंग शोपावर एक मात्रो मालिक की 
Allah Rabbu Lalamin Bolin Qul Lau Kana Al-Bahru Midadan Li Kalimati Rabbi Lana Fida Al-Bahru Qabla Antan Fada Kalimati Rabbi Walau Jina Bimithlihi Madada Zore Bolin Allahu Akbar Suraka ha fayat nambar ek shoto noy Amar Allah rabbul alamin sana e dilin nobi jab ni bolon Tamam priti bini shumadre pani gulo ke sodi kali banaya Ami malikir ki dogot abro shong shalai ka shuru kora hai Shumadre re pani se shwe jabe Onurub bhabi abar shumadre ne dile ho Ami malikir ki dogot abro shong shalai ke shesh kora jabe na Jabana se re bolen bhai alhamdulillah तो संसार कोरी आमी अल्लाह तालार विश्व जहान सृष्टि होलो कुदरते जहार ज्ञान बिज्ञान शिल्प कला आविष्कार को जातो खोदर मोही मतारा कई से अभीरतो माचिनी मनु चंद्रिगलो कुदरते जहार तो संसार कोरी आमी अल्लाह तालार डिंगुलो शब्द एकीरो कुम्पार्तो को नहीं मोटे हो शादा कलो बच्चा गुलो क्या मन कोरे फोटे मुखेर चेहरा मिले ना करो संगे आर मिले ना गोला रावस बुरांगोले रेटीफ अल्लाह पाको एक जो ना से प्रमाण हो इलो ठीक है जोरे बले मर हवा लोको गड़ी दोरे दो सलाम मनवातार स्वेच्छ बंधु विश्वनो भी विश्वनेता जिनो भी आइयों ने जाहिल अतर जुगाग मन करे वा सब मानुष गुल के सब बानिये चें और भद्र मानुष गुल के भद्र बानिये चें कुरान ना मेरे शंग विदंत ये करने रास कायम कोई रा शुनाली जुगु को हर दिया मोदी नर पांक भूमि ते शाही तो आसे शिरासुलेर पुति मोहब्बत ने बोर्सी दोरो दो सलाम शकुली बोरन सल्लल्लाहु � कारा कारा बेचा तू हाथ तूले दाखान तू देखे शीरास गंजर मनुष तो अनेक साला और न जगह होले तो दूसर जन तूल तो अल्हम्दुलिल्लाह तू सालाक मनुष क्यों आस कर वो आपने तो सब सालाक मनुष ए इस हमेला करें भाई हमेला हमेला किधर सोना तुम ही रुकूं ना ना सोना करते सुख एक जगह रखें तो ये दिखे और आप उधर कास करो जामराम उधर कास करो ये दिख खेल कर आज करे महापिला आज ते मेरे बोस्ते मेरे कारा कारा खुशी मुखे नहीं हाशी आवाज दे बेशी अल्लाह ना मेरे अमुने किस स्लोगान दे बे नेला काइस जो दिको ना इस्लाम बीरुदी हुई पुका सार पुका तेला पुका थाके वो देरे कोली जाइज ना भूमि कम पोसिस्टी होए अमुन आवाज तुल तेरा जिया सेंजारा बीर मसल मानेरे मतो तुटी ह अल्लाह को बोल करो ज़रे बोले ना मीन आरा ज़रे बोले ना मीन ए बोलो भाई ए ए टेक रोटर है भाई ठीक है प्रोजेक्टर मुहैला रखो ना प्रोजेक्टर पे बंद कोई बंद हो इसे ठीक है तो सोल बे सोल एक तो शोरे लेन एक तो शोरे लेन ए प्रोजेक्टर भाई एक तो शोरे लेन भाई आपने एक तो शोरे लेन आपने देख दिया भाई एक तो शोरे लेन आपने झामेला करे ना नीचे दरमुत अल्लाह को बोल करो ज़रे बोल ना मी ए भाई देख क्या लग रहे हैं आपने रा शकुले आस्कर वहाँ पे लास्ते बेरे बोस्ते बेरे खुशी शकुले खुशी जरा कुरान सुनार तो न बोशे के सेन एक टू पोरिश कर भावे दुई एक टी को था क्या लग रहे सुन बे आमी आपने दिल के बोलते चाय एवं आपने रा शब्द एक टू सुनार चेस जरा कुरान उल करी मेरे महाबिले बोशे सेन आमी शुरू ते आपने दिल क्यों था बोलते चाहे बोलें तो ये कुरान इन महाबिले बोशले लाभ ना लॉस अरे जोरे बोलें लाभ तक ये हमारा अल्लाह जाना है दिलन वाई दे कुरियल कुरान फस्ता मिहोलहु वांसितो लालकुम तोरहमो दूसरों चार अल्लाह रब्बू लाल मिल जाना है दिलें तो मदरे शाम ने जब कौन कोरान पढ़ कोरा होए कोरा ने रालो चोना कोरा होए 
চুপ করে কান লাগে মনোযোগ সহকারে কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করো যারা চুপচাপ কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলা আসমান থেকে আল্লাহ তালা রহমত বৃষ্টির মতো নাজিল হবে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে কোরআনের কথা চুপচাপ শোনা লাগবে এদিক ওদিক আওয়াজ দিন না খেয়াল করে শোনেন শুনলে কি লাভ খালি শুনে প্যান্ডেলে রাখলে হবে না বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অনিয়ত করা লাগবে তাদের জন্য আরো কি লাভ আল্লাহ পাক বলেন खूब मनोजुग सहकार कुरान कथा गो श्रवण कर এখান থেকে যেটা উত্তম কথা ভালো কথা আর সুন্দর কথা সেইটা নিজের জিন্দিগিতে গ্রহণ করো মেনে নাও যারা কোরআন থেকে ভালো কথা গ্রহণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানায় দিলেন আমি আল্লাহ পাক তাদের জন্য হৃদয়তে রাস্তাকে সহজ বানায়া দেব সোমান আমরা তো সবাই হৃদয় দিশাই কথা বলেন এই জায়গায় দেখেন প্রত্যেকটা মা পিলে গেলে বলে হুজুর কি ওয়াজ করেন মানুষ তো হেদায় হয় না আছে না নাই অথচ আল্লাহ পাক বললেন যারা কোরআন কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে ভালোটা গ্রহণ করে আমলের সিদ্ধান্ত নাই ভালোটা বাস্তবে আমলে বাস্তবায়ন করে আমি আল্লাহ পাক তাদের জন্য হৃদায়তে রাস্তা সহজ করব হুজুর ওয়াজ করে গেল কালকে নামাজ পড়বেন এখন আপনি নামাজ ধরলেন না তো হুজুরের দোষ কোরআন বলতেছে খুব মনোযোগ দিয়া কোরআনের কথা শ্রবণ করা লাগবে আবার এখান থেকে যেটা উত্তম কথা ভালো কথা গ্রহণ করা লাগবে গ্রহণ করলে আল্লাহ পাক হেদায়তের রাস্তা সহজ করে দেবে আলবাব যারা গ্রহণ করে আমল করে আল্লাহ বলে এরা হলো বুদ্ধিমান সুমান হুজুরের দোষ দিয়ে লাভ আছে প্রতিদিন মাহফিল করেন হুজুর ইয়াতই ওয়াজ করেন মানুষের তো পরিবর্তন হয় না এখন তোরা যাওয়ার সময় ভাই গাই বান্ধার মানুষ তো উল্টে পাল্টা হয়ে গেলে মাইন্ড করেন না জানাবা এদিক খেয়াল করেন আপনারা এখন আলোচনা শেষ করে যাওয়ার সময় এই যে অটো ভ্যান নিয়ে আসছেন কেউ মোটর সাইকেল নিয়ে আসছেন আসেন নেই এখন এই প্যান্ডেল থেকে বের হয়ে যদি কেউ এক টান সিগারেট খান আমার কিছু করার আছে আচ্ছা ও অটো নিয়ে যাচ্ছেন এখন ওর এই যে ওয়াশ শুনলেন যাওয়ার সময় ওটা এ ঠান্ডা লাগি চিড়ে না গান দিই কে এটা গান দে মজার একটা গান সার এখন অটোওয়ালা সারে দিল রূপ বানে না আছে কমর দোলাইয়া আপনারাও ভালো মানুষ আমিও ভালো মানুষ এর থেকে বাইরে হয়ে গেলে কার কি চরিত্র এমনি ধরা পড়ে যায় কথা কন ঠিক না এজন্য ভাই এগুলো হুজুরের খামাকা দোষ দিন না যে হুজুরের এত ওয়াজ করেন মানুষের পরিবর্তন হয় না যাদের পরিবর্তন আল্লাহ কপালে লেখে রাখছে ওই একটা বুড়ে মানুষের চরিত্র দেখে পরিবর্তন হতে পারে কথা কন ঠিক না বেঁচে চাই রে এর মতো আমারও একদিন হওয়া লাগবে কিলাপ এ রঙের যৌবন দিয়া এ রঙের যৌবন একদিন জং ধরে শেষ হয়ে যাবে কিলাপ যৌবনের তারা নাই গুণা করে একদিন যৌবন থাকবে না ওর মতো বুড়া হবো সেদিন আমন নামায় যদি গুণাগুলো লেখা থাকে এর ভয়েও একটা মানুষ পরিবর্তন হতে পারে কথা কন ঠিক না বেঁচে হে দায়ের আল্লাহ পাক কার ভাগ্যে কখন লেখে রাখবে এটা কেউ বলতে পারবে না মন খারাপ করছেন মনে হয় এই জন্য ভাইয়ারা আমার কোরআন দেওয়াজ করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াজাকির ফাইন্নাজি কোরআন ফাউল মুমিনি আল্লাহ পাক জানায় দিলেন সূরা জারিয়ার 55 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা আমার মুমিন বান্দা তাদের সামনে যদি কোরআন দেওয়াজ করা হয় কোরআন থেকে উপদেশ দেওয়া হয় এই কথাগুলো আমার মমিন বান্দাদের উপকারে আসবে যারা কষ্ট করে কোরআনের মা পিলে বসে যান আরো কি লাভ জানেন বলেন
সুরে ফোরকানের মধ্যে জানায় দিলেন যারা কুরআন শোনার জন্য বসে গেছেন ভালো করে শুনে যান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলেন তাদের জীবনের সমস্ত মন্দ আমলগুলোকে বাদ আমলগুলোকে খারাপ আমলগুলোকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নেকির দ্বারা সবের দ্বারা পরিবর্তন করে দেব পালতায়া দেব জোরে কন সুবাহান আল্লাহ নবীজি বলেন যারা কোরআনের একটি আয়াতের আলোচনা শোনার জন্য বসে গেল পাঁচশো তরাকাত নফল নামাজ বলে যে সব হয় সেই সমপরিমাণ সব আল্লাহ পাক তাদের আমন নামাই দান করে কংস বাহান আল্লাহ তাহলে এই জায়গায় বসে লাভ না লস আজকে কোরআনের মাহাফিলে আমরা যখন কথা বলতে আসি প্রত্যেকটা মাহাফিলে গেলে কিছু কিছু মানুষ আমাদের কানে কানে এসে হজুর যা খুশি বলবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ভুলে যাবেন না এলাকা কার কথা কার না কেন তার মানে ওর বক্তব্য শুনে মনে হয় এলাকার বাবার ওই বিষয়গুলো বলেন না কোন বিষয় বসেন না হুজুর বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনীতি নিয়ে কিচ্ছু কথাকে বুঝতে পারতেছেন তা আমি আপনাদেরকে বলি ভাই বলেন আমার বাড়ি কোন জেলা গাইবান্ধা আপনাদের বাড়ি সিরিয়াসগঞ্জ তা আমার যদি রাজনীতি করা লাগে আমি গাইবান্ধায় করলে লাভ নাকি সিরিয়াসগঞ্জে করলে লাভ কারণ এই জায়গায় রাজনীতির ফাও পেশাল বাইরে আমার কোনো লাভ নাই কারণ আগামী নির্বাচনে মহিলা মেম্বর পদেও দাঁড়ানোর যোগ্যতা আছে তাহলে সিরিয়াসগঞ্জে রাজনীতির কথা বললে লাভ নাই রাজনীতি বলে আমার এলাকায় করা লাগবে কথাগুলো ঠিক না এই জন্য আপনারা টেনশন মুক্ত থাকতে পারেন আমি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো বক্তব্য দেব না আমি রাজনীতি কোনো দলের বক্তা না আমি রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য দেব না আই নট সেনি পলিটিক্যাল ওয়ার্ড বিকজ আমি নট এ লিডার অফ এনি পলিটিক্যাল পার্টি কারণ এখানে সব দলের লোক আছে আছে না নাই এখানে বসে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় বাড়ি কমল সমস্যা আসত বাসত জন্মানো আঠেরো জন্মকে ফুরে ফুরে হাঁটা চলে মানে জমা তাবলিক পাবলিক গোলা মানে গণ তন গণ ফল শিশু মাস বিকল্প দ্বারা এল জিপি বিডিএম নাগরিক শক্তি ভিপিএল সোসাইটি চার দল চোদ্দ দল আরও দল উনিশ দল বিশ দল এবং ইসলাম বিএনএফ বাংলাদেশ কংগ্রেস এই পর্যন্তই থাক বাংলাদেশে কত দল কথা বলেন ঠিক না বেটি আমি যদি দলীয় আলোচনা করি এই দিক থেকে যদি একটা দলের গুদা মারে ওই দিক থেকে আর একটা দলের লোক যদি থানায় টেলিফোন করে আমি ছোট হুজুরের অবস্থা ভালো না কারা অতএব বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমি একটি কথাও বলবো না আপনারা টেনশন মুক্ত থাকতে পারেন তবে হ্যাঁ আমি গোলাম রব্বানি যদি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রহমতুল্লিল আলমিনের মদিনার আদর্শে রাজনীতির কথা বলবো কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আমি গোলাম রব্বানি যদি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেই খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুহমিনিন হজরত উমর ফারুকের আদর্শের রাজনীতির কথা বলবো যে উমর ফারুক আল্লাহর জমিনে আল্লাহ রাইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে পর্যন্ত সার দেয় নাই কথা বলেন ঠিক না সেই মদিনাওয়ালার আদর্শের রাজনীতির কথা শোনার পর আপনার জন্য আবার চুলকে নিয়ে আরম্ভ না হয় কথা কন না কেন মানে আজকাল ওয়াজের অবস্থায় এমন হয়ে গেছে ভাই মানে যখনই মুসানবির ওয়াজ করতে যাবেন ফেরাউন নাম নিলে মনে করছি কি আমি ফেরাউন আরে বেটা ওই ফেরাউন আর তুই মেলে কথা কর না ইব্রাহিমের আলোচনা করবে যা যখনই নমরুদের নামে একটু বক্তা জোর কন্টেন কি আমার কি নমরুদ হয়ে গেল পাগল এলে পাগল কথা কর না কে हजुर <laughs> गति कथा कथा ठीक ना सामने सूधर वाज कर ले 
ও সুতকুর কি সিরাজগঞ্জের দামি কোন হোটেল থেকে বলবে মিষ্টি নিয়ে আসে গোলাম রাব্বানী হুজুর এত কষ্ট করে গাই বাঁধা থেকে যে সুদের ওয়াজ করেন হা করেন এক পিস মিষ্টি খাওয়া নাকি কইবে এই হুজুর এসে আমার সুদের ব্যবসা লাল বাতি চালাইছে যে বেচারা ঘুষ খায় দুর্নীতি করে হারাম খোর হারাম খায় ভুড়ি বানাইছে আখিরি ভুড়ি ওই হারাম খোরের সামনে যদি ঘুষের ওয়াজ করা হয় ঘুষি না বেচা যারা নামাজ পড়ে না বেনামাজি ওদের সামনে নামাজের ওয়াজ করলে খুশি না বেচা যে নারীগুলো ব্যাপার দেয় চলাফেরা করে বুকে উন্না পর্যন্ত রাখতে চায় না জিন্সের প্যান গেঞ্জি বইরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যায় যুবক দেখলে কয় ফাটতে যায় ওই রকম বেহায়া ব্যাপারদা নারীর সামনে যদি পর্দার ওয়াজ করা হয় ওরা খুশি না বেচা আরো করে কম छोट मानस तो तीता ओषु खाइते सब पाल पर सकाल बार चले गए चमत्कार मन हलो बाबा तमल कर लेंटे पीड़ी मिस्टी दिए बोलते बजान तुम मिस्टी खाओ मानव जीवन परिचालना लक्ष्य रेखे कथा बला लगे हक कथा बला लगे बिलर भय हक कथा कख गोपन करा जा कपाले हो कल सकाले ममिन मरे जीवन कयबा और का पुरुष मरार आगे कई बार मरे ममिन हो मरते चाहिए का पुरुष के दिखे भय पाई ना कथा कंटिक खुशी कथा के बोझ नाई मा बन स्पेशल समय शुरू कारण अपने घर बाहर नाटर गुरु मान बारेक्टर मिले देखले मिसे मशाले तुलिचन ठीक भय कर আমাদের কোন জ্ঞান নাই আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন আমাদের আল্লাহ 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন সমুদ্রের মাছগুলো পর্যন্ত কিনারায় ভিড় জমায় দিত বলেন সোবাহামের কণ্ঠ কি একাই সুন্দর কথা বলেন না কেন चोखे फाकी दिया जनगण के चोखे फाकी दिया सारा जबिर कंठे कुरान उल करीम तिलावत सन्त बोलें শোনার পরে কি সকাল বেলা কি করে জানেন সারা রাত কোরআন শোনে আবু জেল সকাল বেলায় বলেন ওবি মোহাম্মদ পাগল কে রে আবু জেল তুই কি ছাগল সারা রাত দায়িকা কোরআন শোনে সকাল বেলা পাগল জাদু কর বলে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এই জায়গায় আপনাদেরকে আর একটা কথা বোঝায় দেই আবু জেল কাফের হইয়া সারা রাত নবীর বাড়ি ধরে কোরআন শোনে আর মুসলমান দাবি করার পরেও কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেয় महफिल <laughs> बंद मुसलमान तुम कुरान सह्य है ना तर मान कि पोस्टर देना देखी तो महफिल कैमने क्षमता बंद कर दी चाहिए भलो कुरान बंद कर स्वभाव क्या कथा आल्ला कट कर दिए छब्बीस नम्बर कोट कर दिए ठंडा <laughs> এক জায়গায় বন্ধ করবা দশ জায়গায় চালু করে দেবেন কে কারণ এই কোরআনের সুইচ কার হাতে আমি আল্লাহর হাতে কনসুবা
এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইউরিদুনা লিতুফিউন নূর আল্লাহ বি আফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন আল্লাহ পাক থেকে বলেন কাফেররা চাই মুখের ফুৎকারে জমিন থেকে দ্বীন ইসলামের আলোকে নিভায় দিতে কিন্তু আমি আল্লাহ বলে দিলাম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি জমিনে কোরআনের আলোকে ইসলামের আলোকে আমি আল্লাহ পাক প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়ব যদিও কাফেরদের অন্তরে শত ধরনের জ্বালা যন্ত্রণা হোক না কেন কথা বলেন ঠিক না ব্যাটে जले <laughs> সুদের কথা কইলে সুদ খরিরি জলে রে বন্ধু সুদ খরিরি জলে আমার নবী রে গালি দিলে কলিজাটা জলে রে কলিজাটা জলে কথা বলে সহ্য হয় সহ্য হয় না আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শুনে যান আল্লাহর পয়গাম্বার দাউদ আলাই সাল্লাম মনে আসে না নাই এত সুন্দর কণ্ঠ ছিল পয়গাম্বারের আল্লাহ পাক এমন আদর্শ দান করেছেন পয়গাম্বার দেখেন কত সুন্দর চরিত্রের মানুষ হয় আল্লাহ কি দুনিয়ার কে যাকে তাকে এমনি নবী বানায় হজরতে দাউদ আলাই সাল্লাম কি সোনার মানুষ ছিলেন চরিত্র কত ভালো পয়গাম্বার দাউদ আলাই সাল্লাম ফিলিস্তানের বাদশাহী পাওয়ার পরেও আল্লাহ পাক তাকে একটা মজা भाडारे खरच कर বর্তমানে কি কোনো মেম্বারের এমন আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে ও মেম্বার হওয়ার আগে সাইকেল কেনার টাকা নাই মোটর সাইকেল কেনার টাকা নাই কোনো মতে যদি একটা নেতা হইতে পারে ওর গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সার আর কোনো অভাব থাকে না মন খারাপ করছেন আপনারা আমার ভাইরা চলুন আলোচনার সামনের দিকে নিয়ে যায় আল্লাহর পয়গাম্বার জীবনের শেষ দশায় আল্লাহ পাকের কাছে একদিন দোয়া করে জানতে চাইলেন আল্লাহ আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমার পরবর্তীতে আপনি ফিলিস্তানির বাদশাহী কাকে দান করবেন আল্লাহ দেখে বলে পয়গাম্বার তোমার পরবর্তীতে আমি আল্লাহ পাক তাকে ফিলিস্তানির বাদশাহী দান করব আমার পক্ষ থেকে নিয়ামতে ভরা একটা সিন্দুক যাবে সিন্দুকের ভিতরে তিনটা জিনিস পাওয়া যাবে কোনটা একত্রিত করার পর তাদেরকে ডেকে বলেন সোন দেশের জনগণ সোন দিয়া মন আমি পয়গাম্বার দাউ তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করব তোমরা বলো তো বলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সিন্দুক আসবে সিন্দুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে কোনটার নাম কি কোনটাতে কি কাজ হয় তোমরা কি কে বলে দিতে পারবা হাজারা হাজারা জনগণ শোনে মাথা নত করে চলে যায় পয়গাম্বারের প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারলো না ভাই এইভাবে কয়েকদিন প্রচার করতে করতে পয়গাম্বার নিজে চিন্তা করলো এতদিন এত জায়গায় দাওয়া দিলাম কেউ বলতে পারলো না এইবার নিজের ঘরে चिंता करा बनाई कथा कंटिक 
এটা तमाम পৃথিবীর ইহুদি বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইসলাম বিরোধী শক্তিরা যারা জমিনে মুসলমান চায় না ওরা সুকৌশলে এই ভাইরাসটা মুসলমানের মাথার মধ্যে ঢুকে দিয়েছে কথা কথা কেন আজকে পৃথিবীতে 700 কোটির উপরে মানুষ এর মধ্যে মাত্র 160 কোটি মুসলমান সংখ্যায় যদি আমরা 300 কোটি মুসলমান হতে পারতাম তাহলে পৃথিবীর কোনো জালেমের শক্তি ছিল না মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা করে মুসলমানকে হত্যা করে মুসলমানের পশম বাকা করার সাহস কোনো জালেমের ছিল না আজকে আমরা সংখ্যায় কম এজন্য ওই অংশক সুজির মতো 26 কেজি ওই মহিলা কথা কথা কেন ওইরকম ডাইনি ফিরাউনের খালা তো বনে বেয়াদব মুসলমান মারা সাহস পারে মুসলমানের গায়ে আগুন লাগাইতে পারে কথা কথা কেন ঠিক মুসলমান সংখ্যায় কম এজন্য জালেমেরা হইছে আমাদের জং কথা কথা ঠিক না বেটা আজকে মুসলমানের রক্ত নিয়ে तमाम পৃথিবীর জালেমেরা খেলা করতেছে কথা কথা কেন ঠিক কিন্তু ওরা যতই খেলা করুক একদিন 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 সব শেষ হয়ে যাবে কথা কোন ঠিক আছে এই যে একটা উদাহরণ দেই ছোট একটা কথা বলি আপনাদের কি আমার আলোচনা শুনে খারাপ লাগতেছে ঘন্টা দুয়েক করলে থাকবেন তো না আচ্ছা 12টা পর্যন্ত থাকেন তারপরে দেখা যাবে এদিক খেয়াল করেন মুখে দাঁত আছে না নাই আছে জিব আছে না নাই আছে আচ্ছা বলেন তো এই দাঁতের ফাঁকে কোথাও যদি ময়লা আবর্জনা আটকে যায় এই জিব্বা দিয়ে আমরা বারবার ওই জায়গায় নক করি এবং দাঁতকে এই জিব্বাটা কি করে বিপদমুক্ত করে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করে এই জিব্বা দাঁতের উপকার করলো না ক্ষতি করলো কিন্তু এই বেঈমান দাঁত যদি সুযোগ পায় মাঝে মাঝে জিব্বারে কি করে কামড় মারে নাকি আদর করে কামড় মারে কথা কোন ঠিক না বেটা আচ্ছা বলেন তো এই শক্তি ধর দাঁত আগে পড়ে নাকি দুর্বল জিহ্বা মুখ থেকে কোন দাগে পড়ে সিরাজগঞ্জে কি পড়ে জোরে কোন আওয়াজ দেন না কথা বলে হবে না আমি তো বললামই শুরুতে তাহলে কেন এত শক্তি দাঁতের আগে কেন পড়ে গেল এর পিছনে কারণ কি আর হুজুর এই কথা কেন বললো আজ মাহফিলে শুনে तमाम পৃথিবীর জালেমেরা যতই দাঁতের মতো শক্তি ধর হোক ওরা যতই দুর্বল মুসলমানদের উপর নির্যাতন জুলুম করুক মুখ থেকে যে এরকম দুর্বল জিহ্বা ঠিকই থাকে দাঁতের জায়গা হয় না আজকেও পৃথিবীতে যে জালেমেরা মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা করে মুসলমানের ইসলাম কে নিয়ে খেলা করে মুসলমানের মা বোনের इज्जत নিয়ে খেলা করে আজ হোক কাল হোক নবরুদের মতো ফিরাউনের মতো যুগে যুগে জালেমদের যেভাবে পতন হয়েছে বর্তমান যুগের জালেমেরাও ওইভাবে বিদায় নেবে কথা বলেন ঠিক না বেটে আরে দুর্বল অসহায় নির্যাতিত জিহ্বার মতো দুর্বল মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক শেষ বিজয়ের হাসি হাসাবেন শেষ বিজয়ের মালা আল্লাহ আমাদেরকেই দান করবেন কথা কথা এইজন্য একটু হুমকি ধমকি নির্যাতন জুলুম তো আসবে ও তো থাকতে পারবে না কিছুদিন কথা কথা ঠিক মন খারাপ করেন মনে হয় পাক করেন আপনারা কথা বোঝা লাগবে না বুঝলে হবে না ठाकुर गुजुर दुआ कर দিনাজপুরে এক মুরব্বি সাজা সন্তান নেশ বলে হুজুর দোয়া করেন আমি সাসা কে নাতি বুদি আর না বাবা আমারই কি বলেন এই বসা হ্যাঁ আল্লাহ দিয়েছে বরকত আলহামদুলিল্লাহ বলে এই যে মাইমন সিংহে 75 বছর বয়সে এক বেচারা বিয়ে করে দেয় হেও ছেলের বাপ আলহামদুলিল্লাহ কোন এই যে মুমিনেরা বিশ্বাস করবে রিজিকের মালিক আল্লাহ বাবা জি আপনি বলেন এই যে জমিতে আগে ধান হইতো আউজ ধান পাঁচ মন সাত মন এখন সেই জমিতে 30 40 মন কে দেয় আল্লাহ সাইলে 50 100 বছর পর মানুষ যখন বাড়বি ওই জমি থেকে 100 মন দিতে পারবি না এক সময় 500 মন দেওয়ার ক্ষমতা নাই আল্লাহ পারে কিনা ফালুল লিমা ইউরিদ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মা মিন দাবাতিন ফিল আরদি আলাল্লাহি রিজুকুহা পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নাই যার রিজিকের আমার ভাইরা যাই হোক আপনারা কমিনেন আমি আপত্তি করব না 
যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শুনে যাক আল্লাহর পয়গাম্বর দাউদ আলাইহিস সালাম কন্যা সন্তান 21 জন ছেলে সন্তান 19 জন তাদের সামনে বলল শোনো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিয়মত বড় সিন্ধু কাটবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস পাওয়া যাবে কোনটার নাম কি কোনটা দেখি গাজায় তোমরা কি কেউ বলে দিতে পারবা পয়গাম্বরের বড় ছেলে বলতে পারে না মেজো ছেলে বলতে পারে না সবার ছোট 19 বছরের টকবকে যুবক নাম তার সুলাইমান হাত তুলে বলে লাভ मरी छोट झाल पशु प्राणी भाषाओ बुजते जमीन दाड़ाया खलिफा घटना पवित्र कुरान करीम महिला तिलावत कर
কোরআন শুনলে লাভ আছে কোরআন শুনলে লাভ আছে সম্মানিত ভাইরা আমার জবান ছেড়ে সবাই তিলাওয়াত করুন বিতারিত মোদ্দাত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি পরম করুণা ময় শিব দলো আল্লাহর নামে শুরু করছি আমরা যে কোনো কাজ শুরু করব কার নামে খাওয়া শুরু করব কার নামে মসজিদে ঢুকব কার নামে বের হব কার নামে বউকে পিটানোর সময় কার নাম আল্লাহর নাম নেবেন এই জায়গায় নেওয়া যাবে আচ্ছা বলে তো এই জায়গায় এমন কোনো মানুষ আছেন যে দুনিয়ার কোন নবী বউকে মারছে আজ পর্যন্ত কোন বক্তা বাস করছে আপনারা শুনছেন দুনিয়ার কি কোন নবী বউক মারছে আপনারা শুনছেন শুনবেন শোনার জন্যে আসছেন না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে শুনে দেব মহিলাদের আলোচনা করবে যায় ইনশাল্লাহ কিছু আজকে বলবো টেনশন নাই টেনশন খালি একটু অপেক্ষা করেন আয়াতগুলো আমরা খালি শুনি কেন তিলাবাদ করলাম এখানে আল্লাহ পাক কি বলতেছেন যেহেতু মাদ্রাসার মাহফিল কথা বলেন ঠিক না বেঠে এই মাদ্রাসাকে ভালোবাসার দরকার আছে না নাই মাদ্রাসাতে কোরআন পড়ানো হয় বিসমিল্লা কই পান বিসমিল্লা আছে মাদ্রাসায় কোথায় আরো জোরে কোনো আছে কোথায় অনেকে তো বিসমিল্লা বেজে যায় কেটে কুটে সেটে দেয় কথা কন না খে আবার মরার সময় তাদেরকেই বলে রাখে বিসমিল্লাহ ওয়ালা মিল্লা দি রসুলিল্লাহ আল্লাহ কয় ফেরেস তারা কবরে ঢুকলো কারা কয় আল্লাহ চেনেন না এরাই তো তারা কারা বিসমিল্লা কেটে বাদ দিত যারা কয় ফেরেস তারা এদের কান করে দে সারা এমন পিঠানি দিভু কথা কন না খেয়া মাদ্রাসা আদর্শ মানুষ তৈরি করা হয় একটা মাদ্রাসার পাঁচ সাত বছরের বাচ্চা যে আদব কায়দা জানে কিভাবে পেশাব করা লাগবে কিভাবে ঢেলাগুলো ব্যবহার করা লাগবে পাঁচ বছরের বাচ্চা বাবারে যায় সালাম দেয় মারে সালাম দেয় জেটাই রে সালাম দেয় দাদারে সালাম দেয় কথা কম তিরিশ বছর ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছে তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে বাপরেও সালাম দেয় না মাউরেও সালাম দেয় না এর পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আসে না নাই সন্তান যদি আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে চান সর্বপ্রথম আর কোরআন দেওয়া লাগবে অন্তরের ভিতরে কথা কন্টিনিউ কোরআন হাতিস যদি অন্তরটা ধোলাই করা যায় অন্তরটা আলোকিত করা যায় কোরআন মনে করেন খালি আমি সবাইকে বলতেছি না যে ছেলেকে হুজুর বানান এখন আমার মতো হুজুরের কাছে এসে বলে যদি হুজুর একটা জরুরি অপারেশন করা লাগবে আমি যাই অপারেশন করে রুগী বাঁচবে কিন্তু ওই ডাক্তারকে আগে কোরআন হাদিস শিখান তাহলে ও আদর্শ ডাক্তার হবে কষাই হবে না কথা কন্টিক না বলছে ওই পেটের মধ্যে কিভাবে থুয়েই বলে সিলাই করে দিয়েছে এক মহিলে মরে গেছে কথা কন না কে তারপরে যে ইঞ্জিনিয়ার বাড়ির প্ল্যান বিভিন্ন দশ তলা বিশ তলা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান তৈরি করেন এগুলো মানুষও দরকার আমার মতো হুজুরের কাছে চাইলে আমি যদি করে দেবো বিল্ডিং দাঁড়াবে না ভেঙে পড়বে অতএব সবেরই দরকার আছে তবে আগে কোরআন হাদিস দিয়ে যদি মানুষের মতো মানুষ তৈরি করা যায় তাহলে ওই যে জায়গায় যাবে আদর্শ ডাক্তার হবে আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার হবে দুই চার লাখ টাকা ঘুষ খাবে না ও যদি নেতাও হয় জীবনে কোনো দিন ঘুম চুরি করে খাবে না কথা বলতে যে জায়গায় লাগাবেন যার মধ্যে কোরআন হাদিসের জ্ঞান নাই তার মধ্যে কিচ্ছু নাই কথা কন ঠিক না বেঠে যতই শিক্ষিত পণ্ডিত পণ্ডিত হোক পণ্ডিত হয় নাই মূর্খ কথা কন ঠিক না বেঠে কোরআন হাদিসের জ্ঞান আছে যার ভিতরে সেই জ্ঞানই কথা বলেন ঠিক না বেঠে কুত্তের মতো দেড়ে থেকে পেশাব করলো আপনাদের এলাকায় ছেলেরা করে না সিরাজগঞ্জ অবশ্য কেউ খারাপ পেশাব করে না তবে ফুড ভিলেজ বিভিন্ন হোটেলে দেখলে বোঝা যায় যে করে কি না খালি বাসর থেকে না আমাদেরই ওই যে কমট কি ওটা কি কয় ভাই কমট পেশাব না আহারে ওই কমটও যায় খালি মেরে দিচ্ছে
হাইরে হাইরে মুসলমান রে আমি চিন্তা করি মাঝে মাঝে এটা কোন দেশ এটা কি বিদেশ না বাংলাদেশ মাঝে মাঝে মনে এটা কি এই দেশে মুসলমান বসবাস করে কে রে ভাই এতগুলো কমোড বাথরুম পেশাবখানা বানাইছেন আপনারা তো এটা মুসলমানের দেশ দুই একটা না হিন্দু বা অন্য অন্য থাকলে না দুটে বানাবি কিন্তু পঞ্চাশটা যদি বানায় তার উনপঞ্চাশটাই হলো খারাপ হয়ে থাকে কাম ছাড়ো কথা কন না গে আর হলো একটা বসে থেকে পবিত্র হওয়া লাগবে না হলে জান নামে শাস্তি ভোগ করা লাগবে বক্তার এই ওয়াশ শুনে এক শ্রোতা যাচ্ছে চিন্তা করতেছে এই বিয়াল্লিশ বছর পেশাব করছি কোনোদিন পানি নেই পেশাব করে ওই জায়গায় ধুয়ে দিছি এখন কি করা যায় এই অন্ধকার রাতে পেশাব করতে যার চিন্তা করতেছে তখন হুজুর বলছে যদি মাটি না পাও টিসু নিবা টিসু না পাইলে পানি নিবা কিছু না পাইলে অন্তত রাস্তার বালু মাটি দিয়ে ঠেকা কাজ পানি দেওয়া লাগবে এই অন্ধকার রাতে যখন বালু জড়ায় মাথায় দিছে ভাই কিছু ছিল লাল পিঁপড়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া শুরু করছে কলেজের ছাত্ররা স্কুলের ছাত্ররা বসে থাকে পেশাব করে খুব কম কথা কন না কেন মাদ্রাসার ছাত্র গুলো দেখে কল যায় ভরে যায় কথা কন মন খারাপ করছেন আপনারা একেবারে নয় কেজি ব্যাগ দিয়া মা আর সন্তান দুইজন মিনে চলতেছে কেজি বেজি ধরবে আর কথা কথা কে ইংলিশ মিডিয়াম কেউ কি আবার কয় হুজুর গেলাম হুজুর এই যে আমার এটা ছেলে নাম রাখছি কিন্তু হুজুর আপনি আবার বসে যান বললেন না আমি না বল কি কি হয়েছে বলে হুজুর এর নাম ভালো নাম ভালো কিন্তু আমি একটা কথা বলি আপনাকে হুজুর ছেলেটার জন্য দোয়া করবেন প্রচণ্ড মেধা আমি ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাইছি প্রচণ্ড মেধা প্রচণ্ড মেধা কি খুশি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায় তামাম পৃথিবীর ইংরেজি যদি একবারে গুলে খায় একটা নেকি হবে আর একবার যদি আলিফ বলে কয়টা নেকি আহারে কপাল পড়া ইংলিশ ছেলে মেয়ে বলতে পারে এতেই খুশি আহ আর এই ছেলেটা তিলাবত করলো কল যে মনে ভরে গেছে পুরস্কার পেলো গান কয়া কথা কন না কেন সম্মান বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করে আমাদের দেশের হাফ এজে কোরআনের নাম্বার ওয়ান পুরস্কার নিয়ে আসে কথা ঠিক নামে ঠিক ওদেরকে পেপারও দেখায় না পত্রিকাও দেখায় না কোন চ্যালেঞ্জে টক শত নিয়ে যায় না আর একজন গান কবার পারুক আর না পারুক ছাপায় <laughs> 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 মানে গাইবান্ধা জেলা সাগাটা থানায় কোন পেপারে লেখেনি কোন পেপারে লেখেনি সাত দিনের সমাধান পেপারে আছে কথা ঠিক নামে ঠিক আমার ভাইয়ের 
সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন আমি লোক মনের দুঃখের কথা কইলাম আপনারা আবার রাগ করেন না এ ভাই এ বসেন ওঠা বসা করেন না ওঠা বসা করেন না বসেন আল্লাহর রাস্তে বসেন আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যান তাহলে আমরা শুরু করব কার নামে আল্লাহর নামে শুরু করলে বরকত আছে না নাই আরো জোরে বলেন তাহলে আল্লাহ পাক কি বললেন আমরা একটু আলোচনা শুনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল্লু নাফসিম বিমা কাসাবাত রহিন জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল্লু নাফসিম বিমা কাসাবাত রহিন প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজ কৃত কর্মের ব্যাপারে আবদ্ধ থাকবে আপনি যেমন কর্ম করবেন কর্ম অনুযায়ী হিসাব দেওয়া লাগবে কার কাছে যেমন কর্ম তেমন ফল বিশ্বাস না হয় করিয়ে দেখো বেহস্ত আর দোজক সাত বিশ্বাস না হয় মরিয়ে দেখো আপনার কর্মের হিসাব আপনাকে দেওয়া লাগবে অন্য কেউ হিসাব দেবে না কথা বলেন ঠিক না ব্যাটে পরে সিরাজগঞ্জের মুসলমান ভাইয়েরা এই কথা বলতে গেলে একটি কথা না বললে বুঝবেন না হুজুর গো প্রত্যেকটা কৃত কর্মের ব্যাপারে কেন হিসাব দেওয়া লাগবে কারণ মানুষ এমন কোনো কথা বলে না যেই কথা রেকর্ড করার জন্য আমার আল্লাহর ফেরেস্তা নাই কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষ এমন কোন কথা বলে না যার কথা রিকর্ড করার জন্য আমার ফেরেস্তা প্রহরী রেডি নাই সরকারের ডিবি আছে আল্লাহর ফেরেস্তাও ডিবি আছে না নাই সিরাজগঞ্জের মুসলমান ভালো করে শুনে যান এই যে ক্যামেরা গুলো দিয়ে আলোচনা রেকর্ড হচ্ছে ছয় মাস পরেও যদি রেকর্ডের মেমোরি যদি ঠিক থাকে ক্যামেরা ব্যাটারি যদি ঠিক থাকে ছয় মাস পরে চালু করলে গোলাম রাব্বানি হুজুর সিরাজগঞ্জে কি ওয়াজ করেছে শোনা যাবে দেখা যাবে কথা বলেন কিন্তু এই মেমোরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এটা ইউটিউব ইন্টারনেট থেকে ভাইরাস জনিত কারণে ডাউন মানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ক্যামেরায় ব্যাটারি চার্জ ফুরে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ পাক আপনার আমার শরীরে এমন একটা ক্যামেরার সেটিং এর ব্যবস্থা করেছে বাজান কে রমান সম্মানিত দুইজন লেখক সর্বদাই চব্বিশটা ঘন্টা আপনি কি করতেছেন মানুষ যা করে ছোট লেখাও বাদ যাবে না বড় লেখাও বাদ যাবে না মানুষ যেদিন কি আমাদের ময়দানে এমন নামা হাতে পাবে সেদিন আফসোস করে বলবে আর আল্লাহ কি এমন কিতাব সাজাইছেন গো আল্লাহ কারে দিয়ে লেখাইছেন আমার ছোট কর্ম লেখাও বাদ যাই নাই বড় গুণার কথা লেখাও বাদ যাই নাই ছোট ছোট যা করেছেন তাও লেখা আছে বড় বড় যা করে गोपने এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম মসজিদের কাজ লাগাবেন কিন্তু আমি যে দিলাম কাউরে কোনোদিন বলবেন না কথাকে বোঝা গেল এই কথা হুজুর আপনি কাউরে বলবেন না হুজুর এখন বাড়িতে যা চিন্তা করলো অমুক মানুষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করলো কাউরে কইতেও নিষেধ করছে কাজে লাগাইতে বলছে আমি যদি কাজে না লাগাই পুরো টাকাটা মাইরে দেই তো কেউ দেখবে না হুজুর যে টাকা নিয়েছে আর মারে খাবার চিন্তা করতেছে তখন কি ক্যামেরা বন্ধ আছে কথা বলেন তাহলে আপনার জীবনের প্রত্যেকটা কৃত কর্মের ব্যাপারে আপনাকে হিসাব দেওয়া লাগবে হুজুর যদি ওই টাকা মেরে খায় আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া লাগবে মনে করেন আপনাদের এই যে মাদ্রাসার মহাতামে হুজুর ওনার কাছে একজন দশ হাজার টাকার সাগর নিয়ে যা বলে হুজুর এটা জবাই করে তিন বাচ্চাদের খাওয়াইয়ে দেন হুজুর জবাই করার পরে চিন্তা করলো খাসির গোস্ত তো দেখতে ভালোই লাগতেছে পাঁচ কেজি বাসায় পাঠাইয়া দেয় হুজুর যদি ওখান থেকে দুর্নীতি করে পাঁচ কেজি বাসায় পাঠাইয়া দেয় তখন কি ক্যামেরা বন্ধ থাকে হুজুর মানুষ কিছু মনে করে না মনে ফেরেস তারা না নবীন নামা পাঁচ লক্ষ টাকা কয় লাখ পাঁচশো টাকার নাকের পুল দিয়ে বিয়ে নিয়ে আসছে বাড়িতে হুজুর বলে দিছে বাবা কাবির নামাজ যদি না দিতে পারো আগেই বউ রে টাচ করবা না অন্তত ক্ষমা চেয়ে নিও খিসে নিও এবার মেয়ে আছে খাটে ও আছে সোফায় বসে মেয়ে বলে আসো কয় না কেন কয় না 
হুজুর বলেছে মহারানা টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বইয়ের কাছে যাওয়া যাবে না তখন বলতেছে কেন বলে এত টাকা কই পাবো আমার তো 5 লাখ টাকা নাই মিয়ে মানুষ অন্তরে এমনি নরম এই যে অভিনয় করে যৌতুকের টাকা মাপ নিচ্ছে মানে অভিনয় করে যে মহারানার টাকা মাপ নিচ্ছে তখন কি ক্যামেরা বন্ধ না চালু না ফেরেশতারা মানে লজ্জায় বন্ধ করে দিছে কথা কর না কেন এই যে অভিনয় করে মিয়ে মানুষ অন্তরে এমনি নরম তখন চিন্তা করলো মা বাবা দুইতে তিনটে ছাগল জবাই করে গরু জবাই করে এত কষ্ট করে ধুমধাম করে অনুষ্ঠান পাড়ি দিল আজকে যদি আমার স্বামী ওই জায়গায় থাকে আমার জীবনে তো সব শেষ ঠিক আছে আর পরিশোধ করে দেন তখন কি ভিডিও চালু নাই নেতারা যখন নির্বাচনে ভাষণ দেয় তোমাদের জন্যই করব ওই করব তখন কি আর সাফাবাজি রিকর্ড হয় না তো সব রিকর্ড হচ্ছে এজন্য আল্লাহ পাক বলেন কয়টা কথা বলবো কুল্ল নাফসিম বিমা কাসাবাত রহিনা মানুষের প্রত্যেকটা কিত কর্মের ব্যাপারে সবাইকে জবাব দেওয়া লাগবে গোপনে প্রকাশে যা করেন সব বেশে হিসাব দেওয়া লাগবে কার কাছে আপনি কোন নিয়তে চোখটা খোলেন সেই ব্যাপারে হিসাব দেওয়া লাগবে কার কাছে এ যুবক সাবধান সাবধান হয়ে যাও এখনো সময় আছে তুমি ল্যাপের ভিতরে ঢুইকে বাবা মার চোখকে ফাঁকি দিয়া এই যে টাচ মোবাইল পাইয়া কি দেখো কি দেখো তখন কি ক্যামেরা বন্ধ ফেরেস্তারা দেখে না রিকর্ড হচ্ছে না খালি মরে দেয় কোন চোখ দিয়ে দেখছো আর কোন নিয়তি দেখছো বাতাম ফেটে ফেলে দিবি এখনো তবা করে আজ থেকে আর অশ্লীল ভিডিও নোংরা গান বাজনা দেখা যাবে না কথা কর না কে একজন জান্নাতি আর একজন জান্নাতির সাথে পরস্পরে গল্প লিপ্ত হবে একজন জান্নাতি আর একজন জান্নাতির সাথে গল্প করবে সোবান আল্লাহ বলেন জোরে কোন সোবান আল্লাহ পাশাপাশি থাকার ব্যবস্থা করে দেয় আল্লাহ দয়া করে যদি দেয় ভালো করে বুঝবেন আল্লাহ যদি দয়া করে দেয় তখন সভাপতির সাথে দেখা হয়ে যাবে এই আপনি সিরাজগঞ্জের সভাপতি হ্যাঁ 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 আমি সেই ক্যারামত আলী ও আপনি যে গোলাম রব্বানি গাইবান্দার বক্তা জি 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 আল্লাহ দয়া করে হুজুর দেখেন কবরে জীবন চলে গেল মিজান ফুল সিরাজ চলে গেল আখেরাতের হিজাজ হিসেবের দিবস চলে গেল আল্লাহ যে দয়া করে জান্নাত দিছে হুজুর সেদিনে দো আল্লাহ কবুল করে যদি জান্নাত আল্লাহ দেয় তখন দেখা হয়ে গেলে একজন জান্নাতি আর একজন জান্নাতির সাথে 
পরস্পরে গল্পে লিপ্ত হবে এতদিন পর দেখা হইছে আসেন না হুজুর জান্নাতের বাগানে বসে দুইজন গল্প করি সুবহানাল্লাহ এখন এই জায়গায় আরেকটা কথা বুঝায়া দেই আল্লাহর পয়গাম্বর মুসা নবীর নাম শুনেন নাই মুসা নবী একদিন আল্লাহকে ডেকে বলে আল্লাহ আমারে কি জান্নাত দেবেন আল্লাহ ডেকে বলে কি বলো নবী মানুষ কেন জান্নাত দেব না কিন্তু জানতে চাই আল্লাহ আমারে যা জান্নাত দেবেন আমার পাশের ফ্ল্যাটে পাশের প্রতিবেশী কি হবে জানতে চাই কারণ প্রতিবেশী নিয়ে সমস্যা আছে না নাই আজকে পাড়া প্রতিবেশী বসবাস করে ভাইয়ে ভাইয়ে ফাইট চাচা ভাতি যাই ফাইট একজন আর একজন আর বাড়ির টেন পানি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে কেউ আবার চলার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে কয় দিলাম পিড়িকে কোন দিক দিয়ে যাবো যা কথা কন ঠিক নেবেন এই যে দুনিয়াতে পরস্পরে প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মারামারি কাটাকাটি হানাহানি আছে না নাই সিরাজগঞ্জে নাই পানি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে চলার রাস্তা বন্ধ করে করে না এজন্য মুসা নবী বলতেছে আল্লাহ প্রতিবেশী কে হবে না জানার দরকার দুনিয়ার তো মেলা ঝগড়া ক্যাচাল হয় মুসা নবী তো আল্লাহ পাক জানায় দিলে মুসা জান্নাতের মধ্যে কোনো ঝগড়া কিছু ক্যাচাল নাই তারপরে যদি তুমি জানতে চাও তোমার প্রতিবেশী কে হবে এই দুনিয়াতে বর্তমানে একজন কষাই সে সোবান আল্লাহ বলে মুসা নবীর মন খারাপ আল্লাহ দুনিয়াতে এত ভিআইপি মানুষ থাকতে কষাই বলে কেন জান্নাত দিছি আগে রিপোর্টটা দেখো তদন্ত করে দেখো কেন দিছি সোবান আল্লাহ আমার ভাইরা खबर तुले पेशाब पायखाना परिष्कार খাবার খাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে দুইটা হাত তুলে বলে আল্লাহ ও আল্লাহ আমি তোমার কাছে দোয়া করি মালি আমার এই ছেলেটাকে এই জামানার নবী মুসার সাথে জান্নাত দিও মা দুকিরে দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দোয়া করে এই ছেলেটা যখন মোসানবীর কাছে চলে আসলো মোসানবী ডেকে বলে যুবক ওই যে দোয়া করলো মহিলাটাকে বলে হুজুর আপনি মনে কিছু নেবেন না ওইটা আমার জনম দুঃখিনী মা তখন বলতেছে তোমার মা যে দোয়া করলো তুমি কি বিশ্বাস করো যুবক ডেকে বলে ও পথিক আমি তো তোমারে চিনি না তুমি বলো জামানার মোসা নবী কই আর আমি কই বলে মোসা নবী কি কখনো দেখেছো বলে मायर दोजे आल्ला कबुल कर आसमान मालिक निजे आल्ला पाक दिए मायर दो कत दाम कथा मायर दुआर कत दाम मार मा दुआ दिल सन्तान एत दूरे पोचाइते पिता मातार बेपारे आलोचना आई खेदमत करा तरह उत्तम आचरण करा भलो व्यवहार करा पिता मातारे भलो व्यवहार कर लगे हुकुम कार मायर 
चले ग मायर गोपन घुमाइते 
রাত্রি বেলায় যখন ঘুমাইতে পারতাম না তোর বাবা ডেকে বলে কেন রে বিবি কি হয়েছে রাত্রি বেলায় কেন চোখে পানি নিয়ে কান্দ আমি তখন বলতাম তোমার সন্তান পেটের ভিতরে এমন জোরে নাড়াচাড়া করে ব্যথায় আমি ঘুমাইতে পারি না যে মা বোনেরা সন্তান পেটনি রাতের বেলায় ঘুমাইতে পারে না সারা রাত নফল নামাজ করলে যে সব হয় মায়ের আমন নামে আল্লাহ পাক সেই সব দান করে দে কত মা সন্তানকে জন্ম দেওয়ার আগে বাবার পা জড়িয়ে ধরে কান্দে বাবা ডেকে বলে বিবি রে কি হয়েছে কেন তুমি কান্দ বলে কত মহিলা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় আমি যদি মারা যাই তুমি আমার মাফ করে দিও এই কথা বলে মা সংসারের সাবি বাবার হাতে বুঝাইয়া দিয়া দায় মার ঘরে চলে যায় প্রসাবের কি যে বেদনা দুনিয়ার মা সারা কেউ বুঝবে না এক একজন মা সন্তানকে জন্ম দেওয়ার সময় একবার কোলে নিয়ে গালে মুখে সোমা খায়ার বলে বাসাধন বেঁচে থাক আল্লাহ তোরে বড় মানুষ जिन टा लगे मायर घर घर बसबाज कर अंधकार कबरे चले ग मालिकारे मायर ले 
এই সিটিটা যেদিন তোর হাতে যাবে সেই দিন হয়তো বা আমি মা দুনিয়াতে থাকব না ওরে আব্দুল মালিক তুই আমাকে দেখে অবলা করেছিস ঘৃণা করেছিস আমার সেই চোখ দুইটা দিয়ে পুষ্পর তো এই চোখ দুটা ছিল তোর আর যে সুন্দর দুইটা চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখো সুন্দর বিবি দেখো এই দুইটা চোখ ছিল আমি মায়ের দেয়া দা আপনার কাছে জানতে আমি যে আমার মা কে কান্দি করে হস করতেছি আমি কি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি নবী ডেকে বলে সাহাবি রে আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয় আর যদি মা কে কান্দি নিয়ে হস করো তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার সময় প্রসাবের বেদনা একবার আহু শব্দ করেছিল ওই একটা আহু শব্দ করার হক কোনোদিন আদায় করা যাবে না এজন্য আপনাদের কাছে বলতে চাই যে মা আমাদের জন্য এত কষ্ট করেছে যে বাবা রিক্সা বেন চালাইয়া বাড়ি ঘর জায়গা জমি সব দিয়ে কমলে ঘুমাইছে ওই মা বাবা যাদের দুনিয়াতে নাই যাদের বেঁচে আছে সবাইকে আমি বলবো যাদের মা বাবা বেঁচে আছে রে তরুণ যুগ কোনোদিন মার দিকে চোখ রাঙায় কথা বলবা না বাবার মনে ব্যথা দিবা না কোন কোন যুবক আসো পিতা মাতারে খেতমত করবা দুইটা হাত তুলে একবার আসমানের মালিককে দেখায় পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবে এই দুইটা মানুষ সন্তানের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যায় কথা কন্টিক না বউ ভালোবাসে স্বার্থের কারণে ছেলে মেয়ে ভালোবাসে স্বার্থের কারণে সবাই স্বার্থের কারণে আপনাকে ভালোবাসতে পারে কিন্তু একমাত্র মার বাবা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এরা ভালোবাসা দিয়ে যায় কোনোদিন ভালোবাসার দাম নেই না পায়ও না কথা বলেন ঠিক এই জন্য মা বাবা ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে রক্তে ভাসিয়া যাত নাই কাদিয়া আনলে মাগো আমা এই দুনিয়ায় তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় মাগো তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় বলবো বলে বলবো দেখেছি পৃথিবীতে প্রথম তোমার মুখ কার মুখ দেখছে পেয়েছি ভালোবাসায় পূর্ণ মায়ের বুক বলতে পারি না কথা মা বোঝে আমার ব্যথা বলতে পারি না কথা মা বোঝে আমার ব্যথা তাই তোরে কে সোমা বুকে তে জরাই তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় মাগো তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় কখনো গভীরাতে উঠলে আমি কেঁদে বুকে মা শক্ত করে রাখতো আমাই বেঁধে তোমার ওই দুধের দাম কে দেবে প্রতিদান এই দুনিয়ায় মাগো আজ মেলে নাই তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় মাগো তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় বিদেশে সন্তানের যদি বিপদ হয় দুঃখিনী মায়ের অন্তর কোভুকান্দা কয় কোথায় আসো মাওলায় আমার খুলে দাও দয়ার দুয়ার কোথায় আসো মাওলায় আমার খুলে দাও দয়ার দুয়ার আদরের মানিক আমি বুকে ফিরে চাই তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় মাগো তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধাই রক্তে ভাসিয়া যাত নাই কাদিয়া আনলে মাগো আমার এই দুনিয়ায় তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধাই মাগো তোমার হেরিন আমি কি দিয়ে শোধায় জোরে কন কষ্ট পাইছেন আপনারা তাহলে পিতা মাতারে কোনোদিন কষ্ট দিবে না ডিজিটাল বউ পাইয়া বাবা মারে কষ্ট দিবি না কিছু কিছু ছেলে পেলে বেয়াদব বইয়ের সামনা দেখছে সাদা 
হয়ে গেছে ডিজিটাল গাধা কথা কন না কেন বউ গেলে বউ পাওয়া যায় মা গেলে মা পাওয়া যায় কথা কন পাওয়া যায় প্রথম দিনেই বউকে শাসন করেন প্রথম দিন জীবনের প্রথম দিন ওই যে কয়না বাসর করে কি মারা লাগে বিড়াল মারার গল্প তো শোনেননি আজকে কমন আর সময় নাই আরে না 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 এই জায়গায় মূল কথাটা খালি শুনে যান বাসর ঘরে বিড়াল মারার গল্প আছে ওটা এ করবে গেলে এক ঘন্টা বাস করা লাগবে এ আয়াত তো কেবল দুইটা আয়াত চলছে এখনো কতগুলো আয়াত বাকি আছে সেদিকে আমরা যাব শুনেন আল্লাহ পাইছে তুলে দেখা হবে আবার এদিক খেয়াল করো প্রথম রাতে স্ত্রীকে বলা লাগবে শোনো আমার মা আমার বাবা আমার ভাই আমার বোন সকলে আমার কাছে প্রিয় এতদিন ছিল তোমার ব্যবহারে কোনো দিন যেন আমি শুনতে না পাই আমার মা এটে কইছে আমার বাবা এটে কইছে এ ধরনের কোনো অভিযোগ যদি কানে দাও ওয়ান টু থ্রি কথা বোঝেননি মনে হয় প্রথম দিনে একেবারে জায়গা মতো খাপে খাপ মন্তাজের বাপ এক কথায় শাসন শোনো আমার মা বাবার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমি শুনতে চান কারণ এতদিন ভালো ছিল আর তুমি আসার পরে আমার মা বাবা আমার কাছে খারাপ হয়ে যাবে এরকম সন্তান আমি হতে পারবো আর ওই পাগলা পাগলা বই পাইছে তো পাগলা আগে খালি মা কলেজে গেলাম মা স্কুলে গেলাম মা এটে গেলাম আর বিয়ের পরের দিন থেকে বকায় টুনটুনি বাজারে গেলাম এতদিন মাও ডাকছে আর এখন বিয়ের পরে রাত এক রাতের থেকে বউ ছাড়া আর কিছু বোঝে না আগে মা মা বিয়ের পরে বউ বউ কথা কন ঠিক না বাটে বউকে প্রাধান্য দেওয়া লাগবে ভালোবাসা দেওয়া লাগবে অবশ্যই দেওয়া লাগবে বইয়ের ভালোবাসা বইয়ের জায়গায় মার খেত মতের ভালোবাসা মায়ের জায়গায় তাই বলে মাকে কষ্ট দিয়া বউকে শুধু করবো এরকম বেহাতের শাস্তি আছে না নাই আখের রাতে আছে দুনিয়াত না হলে আখের রাতে আছে না এই জন্য আমাদের হিসাব করে চলা লাগবে ভাই কারণ মা বাবার মতো আপন আপনার জীবনে কেউ আ আপনার জীবন আর কেউ এই জীবনটা তো তাদেরই আল্লাহ পাক দয়া করছেন তাদের মাধ্যমে তারাই খাওয়াইছে তারাই পড়াইছে তারাই বড় করছে সবই তো আল্লাহর দয়া আল্লাহই তো আমাদেরকে কথা বোঝেন নাই কিন্তু তারা যে পরিশ্রম করছে তারা যে জমিনে দায়িত্বটা পালন করছে এই জায়গার থেকে তাদের ঋণ শোধ করার মতো টাকা পৃথিবীর কোনো ব্যাংকে কথা বলেন কেন কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত পালেও নাকি মা একটা উ শব্দ করেছে তার ঋণ শোধ হবি নবীর হাতে শুনলেন না তাহলে সেই মা বাবাকে কষ্ট দিয়ে যান না তুমি কপাল কালো করে মরে যাও তাও ফেরে কপালো ধাতু দিয়ে বাড়ি বাড়ি কথা কন না মা বাবা কষ্ট দিয়ে আমার মতো গোলাম রব্বানি বক্তা মরে গেলে আল্লাহ কবি ওই ওয়াশ করে টে কামাই করছো আর তত্ত্বাগিরি শিখছো মানুষ যা পিতা মাতার খেত মতের ওয়াশ করছো আর তোর মায়ের বাপের সাথে কি করছো কথা কন না কেন বাইরে সবাকে সাইজ করবে আল্লাহ সবাকে সাইজ করবে আমি পিতা মাতা কষ্ট দেয় নেতাগিরি করলে আল্লাহ সাইজ করবে কথা কন এখন আমরা সবাই পিতা মাতাকে খেত পিতা মাতার খেত মত করব পিতা মাতাকে ভালোবাসবো হিংসা হিংসা ডিজিটাল বইয়ের ভুল ভাল সিদ্ধান্ত নিয়া পিতা মাতার কাছ থেকে আলাদা হব না পিতা মাতাকে ভালোবাসবো বইয়ে বইয়ের পরীক্ষা করা লাগবে দেখা লাগবে যে সত্যি দোষ মায়ের না দরকার সিসি ক্যামেরা লাগান লাগবে কথা বল এলে ডিজিটাল বই এলে খালি নাটক সিরিয়াল দেখে কটকটি হচ্ছে সব বলে ভেঙে দেবো খালি অপেক্ষা করেন অপেক্ষা করেন সেই দিকে যাচ্ছি মন খারাপ করছেন আপনার ওয়াশরুমে না চলে যাবেন কারা কারা শুনবেন দেখি তো আর একবার দুয়া তোলেন লেলা থাকবে হাত নামার হাত নামার ডিজিটাল কিছু হবে ইনশাল্লাহ আমার ভাই গভীর মনোযোগ দেওয়া শুনে যান যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে একজন জান্নাতি আর একজন জান্নাতির সাথে গল্প করবে এই যে আল্লাহর কোরআন বলতেছে ফি জান্নাতি আলু জান্নাতি পরস্পরে গল্প করবে যে সভাপতি আর আমার উদাহরণ দিলাম না এই গল্প করতে করতে জান্নাতিদের নজর চলে যাবে ইসের দিকে আর নিচের দিকে থাকবে জাহান নামিরা কারা থাকবে তখন তারা জান্নাতিরা নিচের দিকে তাকায় দেখবে এর মধ্যে কিছু কিছু পরিচিত মানুষ মনে হয় এই এই লোকটা মনে আমার এলাকার এই লোকটা মানে পাশে দোকানদারি করেছিল এ তো আমার গ্রামের উত্তর পাড়ার মানুষ তার মানে জান্নাতিরা জাহান নামিদের মধ্যেও কিছু মানুষকে তাদের পরিচিত মানুষ দেখতে পারবে কথাকে বোঝা গেল মন খারাপ করছেন নাকি তখন ওই অপরাধী কি অপরাধী জাহান নামেরা মনে চলো দুনিয়ার জীবনে কি অপরাধ করেছো তারা এই জায়গায় চারটা অপরাধের কথা স্বীকার করবে কয়টা আরো ধরে বলেন কয়টা তাহলে এক নম্বর অপরাধ কল 
दोकान बंद कर दुनिया जहां नाम घुमारकाल समय हाथ शयत <laughs> साधारण ज्ञान नई माथार मध्य हाथ दिए सुंदर कसि हाथ दिए कैमने सेगारेट पैकेट दुकान सरम हम जमात कर 
মন খারাপ করছেন আপনারা অরজিনাল বাবা সে যে তার কলিজার টুকরা সন্তানের হাতটা ধরে মসজিদে ঢুকাইলো কথা বলতে গেলে ঠিক ওইটাই তো বাবা আজকে আমরা বাবা হইছি সকালবেলা ছেলেকে বলে মে স্কুলে যা ফেরার পরে মা বলে কুসিকে যা কিন্তু বাবাও বলল না এই জহরে রাজান হইছে মসজিদে চলো মা বলল না এই মাগরিবে রাজান হইছে নামাজ পড়ে পড়তে বস বলছে খালি কুসিং এর খবর স্কুলের খবর আছে না নাই আছে আচ্ছা সমস্যা বা চলবি তাহলে কথা কইন না চলবি বা এরকম বাবা মা আছে না নাই তাহলে আমাদের আদর্শ মা বাবা হওয়া লাগবে কথা কোন ঠিক না বেটি আমার ভাইরা নিজে একা নামাজ পড়লে হবে না ছেলেটাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া লাগবে বউটাকেও নামাজি বানান লাগবে কলিজার টুকরা মেয়েটাকে নামাজি বানান লাগবে পুরো পরিবার হবে নামাজি আর আল্লাহ দেখে হবেন রাজি খুশি জান্না দেবেন ইনশাআল্লাহ আমার ভাইরা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যেন নামাজের নামাজ না পড়ার কারণে তারা এক নাম্বার অপরাধের কথা স্বীকার করে বলল কালু লাম না কো মিনাল মুসলিন নামাজই ছিলাম না সালাত আদায় করতাম না কত মুরব্বি চাচা নামাজে যাওয়ার সময় যুবকেরা ক্লাম বোর্ড খেলায় বিভিন্ন খেলাধুলা করে বলে এই যুবক এই মসজিদ আসো বাবা আজান হইছে বলে মুরব্বি নামাজের কথা বলতেছেন আমাদের বয়স থাকতে কি করছেন मुरब्बी भलो उपदेश दिए मुरब्बी कुरान हक आदाय दावत दस जन के बोले गुमें कपाल पड़े आल्ला मुरब्बी भविष्य प्रजन्म एर भविष्य मस्जिद मद्रासा चला दौड़े नबी <laughs> मानुष के भलोबा दी सुबह 
ছোট্ট বাচ্চাকে তাড়ায় দেয় আরে ভাই ওজু পারে না ছোট্ট বাচ্চা শিখায় দেয় ও আপনি মারা গেলে জানা যায় তারায় বলবে এই চাচা মিয়া আমি নামাজের ওজু জানতে না আমি ওজু শিখাইছে আপনার জন্য কলিজার থেকে দোয়া করবে কথা কোন এক মসজিদে আমি লেখা দেখেছি এই মসজিদে ছোট্ট বাচ্চারা নামাজ পড়লে তাদেরকে চকলেট খাওয়ানো হয় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি এই যে আপনার ইয়াতে এক জায়গায় গেছিলাম এই যে নোয়াখালীর এক জায়গায় ওখানে লেখা আছে চল্লিশ দিন যারা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করে তাদেরকে চল্লিশ দিন পর পর পুরস্কার দেওয়া হয় সোমানালা বলে একটা ভালো উদ্যোগ নেন ছোট বাচ্চা গেলে আনন্দ দেন পাঁচ টাকা চকলেট খাইতে দেন বাবা তুমি এটা খাই তোমার ব্যবহার আমি খুব খুশি আরে আসো প্রতিদিন মসজিদে আসো বাবু এই বাবা হলে ছোট্ট বাচ্চার কপাল একটা চুমা খাইয়া দেন ওই ছেলে আরো মসজিদে আসবে সোমানালা বলেন আমরা উৎসাহ না দিয়ে ধমক দে তারা এ দেই বুদ্ধি জ্ঞান কবে হবে ভাই मुसलमान सन्देह कथा कर ना मन खराब कर কষ্ট পাইছেন তাহলে এক নাম্বার অপরাধ কল উলাম না কো মিনাল মুসলেন দুনিয়াতে মুসল্লি ছিলাম না দুই নাম্বার অপরাধ কি বলবো না ছেড়ে দেব দুই নাম্বার অপরাধ তারা বলবে ওয়ালাম না কোনো তৈমুল মিসকি এই নামাজের কথা বলতে যাইয়া আমি আর একটা কথা যদি আপনাদেরকে এই জায়গায় শেয়ার করি আপনারা মন খারাপ করবেন না হুজুর নামাজ তো পড়ব নামাজটা কিভাবে পড়ব কার মতো পড়ব কথা কয় না কথা কয় বিশ্বনবী যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আম্মা তো আয়সা থেকে বলেন নবীজির পা মোবারক গুলো ফুলে যেত এত লম্বা সময় নবীজি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি মনে করেছিলাম পানি পরে ভিজে গেছে কিন্তু না না আমি আয়সা টাকা দেখি আখেরি পয়গাম্বর তার গুনাগার উম্মতের গুনা মাফের আশায় কাঁদতে কাঁদতে বিছানা ভিজে ফেলে কেমন নামাজ পড়েন সাহাবিরা যখন মরুভূমির ভিতরে নামাজে দাঁড়ায় যেতেন ওই মরুভূমির পাখি গুলো খেজুর গাছ মনে কইরা সাহাবিদের মাথার উপর কাদের উপরে বসে থাকতো তারা টেরও পাইতো না কি নামাজের প্রতি মনোযোগ সমস্ত টেনশন মুক্ত হৃদয় নিয়ে এমন ভাবে রবের সামনে মনটাকে তৈরি করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে একজন রাজা বাসার সামনে একজন সাধারণ প্রজা যেরকম ভয় নিয়ে দাঁড়ায় ওই রকম ভয় নিয়ে আল্লাহর সামনে সেজদা দিতে চেয়ে আল্লাহ আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে এমন মন মানসিকতা নিয়ে সেজদা দেওয়া লাগবে দুনিয়ার কোনো খেয়াল ধ্যান ধারণা থাকা না আসল কাছে ছোট্টুকুরা <laughs> মানুষজনকে তার স্ত্রী ডাকলেন সন্তানকে বিপদ মুক্ত করলেন হজরতে তালহা নামাজ সেজে বলে বিবি বাড়িতে মানুষ জনে এত কেন বলে স্বামী গো তুমি যখন নামাজে দাঁড়াইছ জঙ্গল থেকে সাপ আইসে সন্তানকে পিছিয়ে ধরলো মানুষজনকে ডাকলাম সন্তানকে বিপদ মুক্ত করলাম এত ঘটনা ঘটলো তুমি কি কি সুইটের পাও নাই হজরতে তালহা ডেকে বলে বিবি রে নামাজের মধ্যে যদি মনে দিক সেদিক চলে যায় তাহলে নামাজ তোর নামাজ থাকে না কি কি ধ্যান আর আমরা নামাজে দাঁড়াইয়া 
মুর্শিদে কয়টা ফ্যান কোথায় কি লেখা আছে পড়া শেষ কথা কন না কে এক বেচারাই মশা পলে পাখি পড়া তো দূরের কথা মাছি মশা পল এক ঠ্যাং আর এক ঠ্যাঙের উপর তুলে দেখে খাবু খা খা কথা কন ঠিক নামে ঠিক আমার এলাকায় আমি একবার তারাবি নামাজ পড়াচ্ছি চাচা বুঝছেন বারো চোদ্দ রাখাতে কারেন্ট চলে গেছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ তো বারো চোদ্দ রাখাত রানিং নামাজ বাড়ে পিছন থেকে বিদ্যুৎ যা মাত্র একজন কথা ইস রে গেল রে গরমের দিন যে নামাজ সাথে গেলাম ভাই নামাজের ভিতরে বাইরে তেরো ফরস ইস রে গেল রে কয় নাম্বার হজুর বিদ্যুৎ চলে গেছে তো মুখ ফসকে বেড়ে গেছে কি নামাজ চিন্তা করেন কথা কন ঠিক নামে ঠিক गल्प कर दोस्त तोर प्रथम तारी कट कटर हिसाब से घंटार लाइ कूज मोटामुटी विद्युत বিদ্যুতের গতিতে বসে তিরিশ মিনিটে সার কচ্ছ পাগলা আমাদের হুজুর রকেট ফেল কে বিশ টাকা দশ মিনিটে শেষ যারা বিশ টাকা তারা বিন নামাজ দশ মিনিটে পড়ছে আল্লাহর আসমানে নামাজ পৌঁছা তো দূরের কথা মসজিদের ছাদের উপর উঠছে জাল্লার উপর উঠছে ওয়ার্গের নামাজ ওটি পরে আছে কথা কন ঠিক নামে এলে নামাজ পরে যান না সাহাবিরা দুই রাকাত নামাজ পরে সারা রাত কাটাইছে সোমান আল্লাহ বলেন দুই রাকাত নামাজে পুরো কোরআন খতম দিয়েছে সোমান আল্লাহ বলেন তারা জাহান নামের আয়াত আসলে কান দিছে জান্নাতের আয়াত এলে জান্নাত পাওয়ার বাসনা করছে জাহান নাম কোন দিক দিয়ে পার হয়ে যায় কোন আয়াত জাহান নামের কথা আছে বুঝেই না কথা কন না কে আরে এক ইমাম এত ভালো ইমাম ছিলেন নামাজে দাঁড়িয়ে তিনি বলতেছেন चोखर पानी सर दिया नाम सुरेखा পিছন থেকে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন বাগুন পচে গেল কথাক্ষণ ঠিক না টাইম দেখে নামাজ টাইম দেখে নামাজ পনেরোই মানে একটা পনেরো মিনিটে জামাত যদি হুজুরে উঠতে এক মিনিট ষোলো হয় আর একজন কয় হুজুর সময় তোমায় বোঝেন না এক মিনিট পার হয়ে গেল আর একজন কয় পড়া বাড়ি খাওয়া তো খাচ্ছে আর বয়লারের মতো মোটা হয়ে গেছে কথা তো মসজিদের মধ্যে যে এক মিনিট সময় গেছে আপনি কোন গুণা হয়েছে সমস্যা আছে ক্ষতি হয়েছে মসজিদের মধ্যে যা টাইমের হিসাব করি আর এই চাই স্টলে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করো ওই জায়গায় সময়ের জ্ঞান নাই কথা কর बाबू मन देश प्राइम खाली हुजुरे गोजार खाली हुजुरे गोजार किसी पागला शुक्रवार जया इटी खाली क्या हजुर हजुर আপনি জানেন এই টাইসটা করতে কত কষ্ট হয়েছে এই যে ময়লা এই যেমন কি করেন যে কি করেন আসেন না আসেন হুজুর কি টাইস মশার জন্য হুজুর এই টাইস মশার দায়িত্ব কি হুজুরের ইয়াক হুজুর দিয়ে খাদেন পেশিমাম মসজিম ইমাম ক্ষতি বেতন মাত্র দেড় হাজার পাঁচটা দায়িত্ব বেতন কয় হাজার আবার বউ মরে গেলে জানাজা পড়াও ছোল মরে গেলে জানাজা পড়াও ইটা করো উটা করো মুরগি হাঁস কবুতর জবাই করে দাও খালি জবাই করে নিয়ে যায় জীবনে বাটি ভরে গোস্তও দেয় না ভাই খায় কথা কন না কে এখন কোনো হুজুর যদি জবাই করে কয় 
যে পঞ্চাশ একশো টাকা বা দশ বিশ টাকা হাত দিয়ে দিলে আমাদের দিন দেখছো হুজরে কি লোক মুরগি জবাই করে বলে দশ টাকা দেওয়া লাগে কি লোক হ্যাঁ ওই যে ডাক্তার না হাতে ঠাঁচি মারলি ঠাঁচি মারলি পাঁচশো এক হাজার টাকা দেয় তো ডাক্তারের লোক নাই হুজুরটা যে তোর মুরগি জবাই করে দিল হালাল করে দিল দশটা টাকাও দেওয়া যায় না কত পার না কেন পাঁচশো টাকার মুরগি জবাই করে না দশ টাকা দেওয়া যাবে না হুজুর কথা মন খারাপ করছেন আপনারা হ্যাঁ হুজুরে গেলে দাম নাই ভাই হুজুরে গেলে দাম নাই মন খারাপ করছেন আপনারা এই যে মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার ব্যাপারে হুজুরকে ধমক দেবেন না বিশ্বনবী এক জায়গায় সফরে গেলেন মসজিদে নামাজ আদায় করার পর একটি কবর দেখে বললেন এই কবরের ব্যক্তি জান্নাতি সবান সাবিরে বললেন হুজুর কেন জান্নাতি বুঝলাম না বলে এই আল্লাহর গোলাম এই মসজিদটাকে সবসময় ঝাড়ু দিত পরিষ্কার রাখত আল্লাহ তার এই আমলটাকে কবল করে কবর জান্নাত বানাইছে সবান তাহলে মসজিদ ঝাড়ু দিলে আপনার আমল নামায় সব লেখা হবে মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ইমাম সাহেবের দায়িত্ব না পুরো মুসল্লি গোষ্ঠীর দায়িত্ব কথা चाकर बकर मत व्यवहार कर खराब अश्लील भाषा आचरण कर मारा गुजब বুঝবেন এমনও হুজুর আছে কিন্তু রাগ বেশি হয়তো বা দেখা যাচ্ছে আপনার জানা যা পড়াচ্ছে হুজুর ছাড়া কথা বলা যায় আবার নিয়োগ করার সময় কবি আল্লাহ এই সেই লোক মুসল্লি হয়া মাসে একদিন নামাজ পড়ছে কি না ঠিক নাই মাঝে মাঝে আমার ধমক দেছে গালি দেছে এই হারামিও যেমন নিয়ত তেমন আল্লাহ কথা কন না খ্যা এই জন্য হুজুর হিমামতির প্যান্ডেলে অ্যাঙ্গেলে মাত দিবি টেয়ারই পাবেন না কথা কন ঠিক না দেখে মন খারাপ করছেন আপনারা বাজান গভীর মনোযোগ দেয় শুনে যান রাত্রি অনেক গভীর হয়ে গেছে তাহলে নামাজ পড়বো রসুলের মতো সাহাবিদের মতো কথা বলেন ঠিক না ঠিক যে নামাজ পড়লে আসমানের মালিক খুশি হবে রুকু সেজদা করব লম্বা সময় ধরে টাইম দেখে নামাজ পড়ব না সার রাখাত পড়তে দরকার বিশ মিনিট চলে যায় কথা কথ লম্বা রুকু লম্বা সেজদা লম্বা কেরাত লম্বা তিলাবত সই শুদ্ধ করে এই খালি মিশে যায় শেষ হয়ে গেছে তিনবার ভালো করে কয়ে লাগবি না সুবহান রব্বি আল আযীম সুবহান রব্বি আল আযীম বল লাগবি না সরো 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 কি স্পিরিট ফেরেস তারা বুঝে নিয়ে কি লেখবি বাবা কি লেখবি কি লেখবি ওরা তো বুঝিতে না এই কি করতে কি করছিস কি করছিস বন্ধ করে चलते <laughs> ল্যাংটা বাবার মরিদ হইলে না মাছ রোজা লাগে না বাবা হু 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 লঙ্গি খুলে দেখে গু এরকম ভন্ড আছে রাধাই এই যে ভন্ডদের দরবারে যারা যায় दरबारे जागल माइक दे गान बजाए गान खुलबोलाबी 
হাই রে ভাই এলে দুঃখের কথা আর কম না এলে পাগলি গেরে গান শুনে মাথা খারাপ কয় দেহ মন প্রাণ সবই সব ভিলাম দেহ মন প্রাণ মুর্শিদ বলে শক্তিছে কেটা তার স্বামী নাই মন খারাপ করছেন আপনারা আবার এক এক পাগলির গান কয় আমার গাছের কলা পাগলে আগে কয় তুমি দয়া কোন কলেজে খিলাবি আল্লাহ জান কথা কন ঠিক না বেটি এই বাবার ভোমা ভোমা মস দেখলে মনে হয় বিয়ার 11 গস বাবাই পিন্দা থাকে জট বাবার মাথার চুলে জট বাবার হাতে গাঞ্জার পর সালা পিন্দা থাকে তবিল থাকে দা সব দেখা যায় মানুষ কয় হুজুর বুঝবেন না ভন্ডড়া এ কিন্তু অরজিনাল আল্লাহর ওলি লেংটা হলো ভিতরে মাল আছে কিরে দেখে যাচ্ছে কিচ্ছু নাই রে নতুন কি আছে সেটা দেখা কথা কন না কা अनुरोध कर मन हर कथा सुने मजारे पिछाब ऐले मेर कारखाना खुले बस चलो हाथ दिल आरोप डाबर गाट झुले ইট ঝুলে রাখছে ডাবের কাছে আমি কইতাম ফজিলত কি ভাই হুজুর বলেন না ইটে ঝুলে রাখলে ইট যেরকম ভারী হয় যেই মহিলা নিয়ত করে ঝুলে রাখলো কিছুদিন পর আর পেটও ভারী হবি আমি কইছি যেই মিয়াগুলার বিয়া হয়নি ওরা যদি ইট ঝুলে রাখে ওরটাও ভারী হবি কথা কর না কে মন খারাপ করছেন আপনারা এলে ভন্ড আমি ছাড়েন সন্তান যদি সওয়া লাগে কার কাছে ফাইজা ফরগত ফাংসব ওয়া ইলা রব इब्राहिम खलिल्ला नामारे पायखाना घूर नाम पायखाना बाबा मानुष ग गरीब मानसुट कर खासे भाजा भी आल्ला भलो जाने किच्छू कम जैक 
তাহলে দুই নাম্বার হলো মা মনে আছে আপনাদের ওয়াজ কলু লাম না কুমিনাল মুসল্লিন এক নাম্বার আমরা দুনিয়াতে মুসল্লি ছিলাম না দুই নাম্বার ওয়ালাম না কোনো ইমন মিসকিন আমরা দুনিয়াতে মিসকিনদের খাবার দিতাম না অভাবগ্রস্তদের সহযোগিতা করতাম না এই শীতের দিনে শোনেন এই শীতের দিনে আশেপাশে অভাব দুঃখী মানুষ আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই সাড়ে বারোটা বাজে একটা পর্যন্ত চলি আপনারা বাড়ি যাবেন না খাওয়া দাওয়া করেছেন ঘুমাবেন না বিবি রাগ করবে না কেউ কেউ আমার বই নাই আচ্ছা বাল্লা দিবি নি কবুল কর আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শুনে যান তাহলে দুই নাম্বার হলো ওয়ালাম না কোনো তৈরি মল মিসকিন আমরা মিসকিনদের খাবার দিতাম না অবাব দ্রস্ত দুস্থ ব্যক্তিদেরকে খাবার দিতাম না আমার নবী কেমন নবী ছিলেন জানেন নবীর কাছে যাই যখন যেটা চেয়েছেন নবী তাকেই সেটা দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন আরো জোরে কন সোহান একজন সায়েল দরিদ্র লোক যায় বলে নবী গো আমার কিছু দেন নবী ডেকে বলে আমার কাছে যা সেইটা দিলে তোমার চলবে না তুমি আমার জামাই ওসমানের কাছে গিয়ে চাও এইবার ওসমানের কাছে যায় যখন সাইতে গেছে ওসমান দেখে তুলে ধরে ধরে এরকম তুলে ধরতেছে তুলে উঠতেছে সেই তুলে এরকম ধরতেছে ফকির চিন্তা করলে যাই তুলে ধরতেছে উড়ে যাওয়ার তুলে উড়ে যাওয়ার দিচ্ছে না এই ব্যক্তি কোনোদিন ভিক্ষে দিবি ফকিরেরা বোঝে কোন জায়গাত পাওয়া যাবে কোন জায়গাত পাওয়া যাবে না কথা বলা বোঝে না বোঝে না মন খারাপ করছেন ঢাকা শহরে এক ফকির সারা দিন ধরে ভিক্ষে যাচ্ছে কাজ হচ্ছে না কথা বুঝছেন তো একবারই তিন তালা কলিন বেলে চাপ দিচ্ছে ওপর থেকে কয় কি কয় নিচে নামে কি জরুরি কথা আছে নিচে নামে তো ফকিরের কাছে যখন নিচে নামছে তখন বলতে যে ঢাকা শহরে অনেক জায়গায় চাইলে আমার ফকির হলেও তোমার একটা সম্মান আছে তো সব জায়গায় ওপর থেকে একবারে ডাইরেক্ট কয় হবি না তো আপনার দেখে ভালো মনে মানুষ হলো এই জন্য ভাই আপনার কাছে ডেকে বললাম আমি ফকির মানুষ আমার কিছু দেন বিক্ষে দেন তখন বলতে চাই কথা ওপর থেকে বললে তো হতো কয় না একটু ফকির হলো তোমার একটা সম্মান আছে না তো বাচ্চা ঠিক আছে আমার সাথে তিনতলায় সব তিন তালায় যাওয়ার পর বলতে যাই শোনো আমিও তো ঢাকা শহরে বসবাস করি আমারও তো একটা সম্মানের ব্যাপার তো যাই হোক আল্লাহর রাস্তা আমাকে মাফ করে দেয় আমি কিছু দিবের ফেললাম তখন বলছে এই কথা নিচে বললে তো আমার একটা সম্মান নাই নিচে তোমার কাছে মাফ চাবো ফকিরে যেরকম চালাক হচ্ছে যাই দান করবি তাইও চালাক হয়ে গেছে কথা কন্টিক না এখন মানুষের কাছে চালে কে মাফ করো খুঁটছে নাই মাফ কয় হাজার টাকার লোক খুঁটছে হবি না কেন কথা কন না কেন যত দিবেন কমবি না পারবি আরো জোরে কন আমার ভাইয়েরা এই কথা দেখে এই দৃশ্য দেখে ওসমানের কাছ থেকে যখন সাহেল দরিদ্র লোকটা ঘুরে আসলো নবীকে ডেকে বলে নবী আপনি দেন জামাইকে দিয়ে হবে না বলে চাইছো আমার কথা বলছো না বলি নাই আবার যাও এইবার যা দেখে ওসমান পিঁপড়ার মুখ থেকে খাবার খুলে নেই আপনারা সোলটা থেকে তেল চিপে বের করতেছে সোমান বলেন এই দৃশ্য থেকে বলতেছে না না হবে না নবীর কাছে যা বলে নবী গো আপনি দেন বলে কি করে কয় সোলটা চেপে কিছুক্ষণ পর আমার ব্যবসায়ী কাফেলা ফিরবে ওখান থেকে কিছু দিয়ে দেবো নি টেনশন নাই বলে নি এত সময় নাই এত সময় নাই এমনি আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে কি করতে চা তাহলে ঠিক আছে আমি একটা চিঠি লেখে দিই আমি একটা পত্র লেখে দিই যে আমার ওই কাফেলার সর্দার আছে তারে দেখাইয়ে দিব সে তোমাকে যেইটা পছন্দ হয় সেটা নিয়ে বাসায় চলে যাবে সুবহান আল্লাহ আমার ভাইরা এবার ওই পত্র নিয়ে চলে গেল কাফেলার সর্দারের কাছে লেখে দিয়েছে এই ফকিরের যেইটা যেই উঠটা পছন্দ হবে সেইটা সে নিয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই এইবার সামনের উঠে দেখে একটু মাল সামানা বেশি কথা বুঝতে পারছেন সামনের উঠ ধরে টান দিছে ওয়াদ দেখা দেখি সব উঠ চলে গেছে বলবেন না দিবি না চলে গেছে নবীর কাছে নবী আবার ওসমানকে ডাক দিছে দুইজনার বলতেছে 
গল্প করতেছে তখন ফকির কে বলতেছে এই যে গেছিল তোমার বাসায় তুমি নাকি তুলে ধরো ব্যাপার কি ওসমান বলতেছে হুজুর তুলেগুলো অপচয়ের ভাবে সেভাবে উড়ে নষ্ট হচ্ছে আমি তুলেগুলোকে জরায়ে জরায়ে এক জায়গায় রাখলাম কোন মুসলমান ভাই জানো মাথায় দিয়ে বালিশ বানায় আরাম করতে পারে সুবহান কি চিন্তা গো কি চিন্তা তাদের বলতেছে তুমি নাকি পিপড়ের মুখ থেকে খাবার কলো বলে নবী গো এমন বাড়িতে এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রাণীর মুখে আমি ওসমান খাবার তুলে না দিয়ে খাই সোহান আল্লাহ বলেন ওরা খাবার গুলো অপচয় নষ্ট করতেছে বিদায় ওদের কাছ থেকে খুলে খুলে নিলাম সোহান আল্লাহ বলেন তুমি নাকি সোলতা সিপ বলতেছে হুজুর আপনি সেই কথা বলেন না সোলতাটা ফেলে দিচ্ছি তো ওখানে যে তেল ছিল আপনি তো বলেছেন অপচয়কারী শয়তানের ভাই তো দুই চার ফোটা যে তেল ছিল এটা তো বের করে না হলে তো অপচয় হয়ে যাবে এ তো আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়া লাগবে এই ভয়ে আমি এই কাজ করছি দোয়া করে মানে পুরো একটা জায়গা সে তো আছে কমিশনে সে ফোন দিছিল اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين سوئب وبن دو حافظ يا مدرى شروط دو كي توي دين بابي تيستم بيرات اسلام جال شرطة كي حضر حضر ناري پروش باندا باندي قلو كي نيه غفرات پر جلد قرآن الكريم تقال سنة قلنا ما الله বাস্তব জীবনে যতটুকু সম্ভব আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দিয়া দিও আসমান জমিনের মালিক আপনার কাছে বলি আল্লাহ আজকে যারা সুন্দর করে দুই দিন বাপী ওয়াজ মাহবিলের আয়োজন করেছে আলোচনা করে কবল করে নেন আমি অধম ভাঙ্গা চাঙ্গা কণ্ঠে যা বক্তব্য দিলাম আল্লাহ বাস্তব জীবনে সবাই কামল করা তো ফিক দেয়া দেন ওরা বলেন আমি আপনার কাছে বলি মালিক কোরআনের পথে ইসলামের পথে হক কথা বলতে গিয়ে যেন বাতিল কে দেখে ভয় না পায় আল্লাহ নির্ভয়ে যেন কোরআন হাদিসের হক কথা বলতে পারি আল্লাহ বলার তুমি তো ফিক দেয়া দিও আলে বাংলাদেশের আলে ওলা মুসলিম মাদ্রাসা গুলোকে হেফাজত করো तमाम পৃথিবীর মুসলমানদের উপর খাস রহমত নাজিল করো ওরা বলেন আমি আপনার দরবারে দোয়া করি মালিক আমরা যারা হাত তুলে ধরেছি অনেকের মা নাই বাবা নাই এতিম মানে অন্ধকার কবরে চলে গেছে জনম দুঃখী মায়ের কথাকে ভোলা যায় আদরের বাবার কথাকে ভোলা যায় चले ग তাদের কবর গুলো জান্নাতের বাগান মানায় দাও অনেক মনের সন্তান হয় না আল্লাহ সন্তান দিয়ে কোলটা ধন্য করে দিও আপনার কাছে দোয়া করি মালিক যেই বাড়িতে খানা খাইলাম তার নাকনিটা অসুস্থ আল্লাহ মেহরবানি করে সুস্থতা দান করেন ওই বাড়িওয়ালার বাড়ি অসুস্থ আল্লাহ মেহরবানি করে সুস্থতা দান করেন সে পাইলে কামেলা আজলা দান করেন ওই বাড়ির ওপর কাজ রহমত নাজিল করেন मुसलमान गोल कर कबल कर महापील सुंदर भाव्ला तुम कबल कर দরবারে দোয়া করি মালিক না জানি কোন দিনই পরকালে ডাক এসে যায় 
কখন মৃত্যুর ঘন্টা বেজে যায় জীবনের শেষ বিদায় কখন হবে আমরা জানি না আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সকলের জীবনের গুণাগুলো তুমি মাপ করিয়া দিও আমার হাতের দিকে তাকায় লাগে দেখি আমার হাতটা গোনা দিয়ে ভরে গেছে আমার জীবনে আমি কত গোনা করেছি গোপন প্রকাশে কেউ জানে না তুমি জানো দুনিয়ার মানুষ যদি আমাদের 